मेगा चैनल सत्य और शांत पथे আলাইকুম রহমতুল্লাহি বরকাতু নহমদুহু ওয়ানাস্তাঈনুহু ওয়ানাস্তাগফিরুহু ওয়ানাউযু বিল্লাহ ওয়ানাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়াতি আমালিনা من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اللهم صل على وعلى آل سيدنا مولانا محمد شباي پرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فيني شناغا جيران ترغتو كاتا كيلا ساما ديا داخل مدرشة ردوغي آيو جيتو تترشت مباشيك دوئي دين بيپي وازو دوار محفيلير آج شش دي بوشير شش ادھي بشونير شماني تو شبها پوتي اسكي جيني شبها پوتير دائي تو پالون کرچن چر لوكي گونس نازريا فازيل مدراشر شماني تو ادھوكو محترم حضرت مولانا الياس شاهب بغوت دين شبا بوتي تر دائت تو پالون کرے چلن عثمانية آلی مدرشة شمانی تو ادھوکو حضرت مولانا بزد الرحمن صاحب ایک تی شندور بشوئے جو آز محفیل گلو تی آلیم در کے شبا بوتی تر ای مہان شمان دیا ہوئے چھے اللہ پاکر کا سے امرا دعا کری جارا ای مہتی آئے جن کر لینا بان عالم در کی شمان رے جائے گائے بوشا لین اللہ پاک تا در کے او ایک چاہی تی بیشی شمان دان کرونا آمین اس کے لئے محفیلیر شیش دی بوشے اپنا را جارا دور دوران تو تھے کہ قرآن شنار جنو نیشے چھن محلہ پینڈلا سنے کی दूर दूरान तो थे कि आपना राजा राय ऐसे से न बोंग आमादेर स्ट्रोम बनी तो माँ बोने राजा रा जार जार अबोस्था ने थे कि ये साउंड थे कि कथा सुन चेन सुना रह रहा था कुरे चेन अल्लाह रब्बुल अल्लामीन शकल के दीन रिजन्नो कबूल करो ना मीन अपना राजा राय खाने ऐसे चेन ऐखान थे कि किचुई प इतना तो शबाई जाने हैं। अपना ना जरा ऐसा निश्चित हैं, शबाई निश्चित हैं। आखिरत केंद्रिक किचु विषय पावर जन्मो। कथा बोलें ठीक की ना। आखिरत केंद्रिक किचु पावर उत्तम मध्यम होते हैं। तार प्रथम शेट होलो अमार नियत के आगे शुद्ध करा। साउंड टाइम तो एक तो एलो मलो है ये गलो। नॉइस्टर ठीक करो, नॉइस्टर तो माइकिंग नॉइस्टर ठीक नहीं तो, नॉइस्टर ठीक करो। नॉइस्टर ही ठीक करते बोल सिलाम, किंतु इटा करते जाए तो ऐलो मेलो है जाते। साउंड टा, अमी कथा चला है जाए, तुमरा साउंड टा देखो एक तो। ये माफीले जरा ऐसे चेन, देखेन, ये माफीले जरा अपना रा बोशिसेन कतोटा � एक ता छोटो एक ता समावेश जो दी होतो ताहोले ऐतो खुने की पुरी मान हॉटोगोल होतो बोक्ता चितकर कुटतेन किंतु बोक्तर कोता क्यों सुनतो ना ठीक ही ना आश्चर्य राजनैतिक नेत्रिबिंदर जे ही समावेश शेखने जारा जाए तारा जाने जार कोता सुनते अंसी तादेरो आमर का से किसूस चावरा से जारा आशे तारा ओ � ठीक ना, शबाई ज़ार ज़ार एक ता टारगेट ही नहीं जाए, ऐ जो दी ना पारो ज़मान सिलते मन कर दो, कला सिल्ला दी से अखन बुझे आ दो, आगे ता ज़मान सिलो मुनी कर दे, अखन तो शर्बु ना शोएगा लो, तो ऐ जोन नो, ये माइक गुलो तो आश्चर्य तो अखन बयान चल से उसे में तो क्यों ख्याल करेंगे है तो बा उन्ह रा� हो भाभी ख्याल करेंगे। बाहर के साउंड टक क्या मना मैं जानी ना। तो साउंड टक एक टू ज्यादा संभव चश्मा करवें जाते कि रेखने भी भ्रात ना घोटे। जाइ हुक। तो राजनैतिक 
যে সমাবেশগুলো সেখানে মানুষ যায় কিছু পাওয়ার জন্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আসে তারাও তাদের কাছ থেকে কিছু পাওয়ার জন্য এবং সেটা দুনিয়াবি ঠিক কিনা তবে হ্যাঁ আমরাও এখানে কিছু পাওয়ার জন্য এসেছি আপনারাও কিছু পাওয়ার জন্য এসেছেন সেটা হলো ওটার নাম হলো হেদায়ত এটার নাম কি হেদায়ত এই জন্য শুরুতে আমি বলবো নিয়তটাকে আগে খালেস করতে হবে আমাদের দেশের এটার খুব অভাব হজরত লোকমান আলী সালাতু আসালামকে তার সম্পর্কে তো সবাই জানেন আমি সুরা বাকার আর একশত তিপ্পান্ন নাম্বার আয়াত তিলাবাদ করেছি আমি এই আয়াত থেকে এই আয়াতের আলোকেই কিছু কথা বলতে চাচ্ছি এখানে তিনটি শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে একটু হিংস দিয়ে নিই তারপরে কথা বলবো ইনশাল্লাহ তিনটি বিষয় বলা হয়েছে ইয়া আইয়াল্লাদিনা আ মানু মুমিনদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে ইস্তাইনু এক নাম্বার বলা হয়েছে ইস্তে আনা সাহায্য প্রার্থনা করো দুই নাম্বার বলা হয়েছে এই সাহায্যটা যে প্রার্থনা করবা তার মাধ্যমটা কি বলা হয়েছে সবরের মাধ্যমে আরেকটা হলো সালাতের মাধ্যমে এই তিনটা বিষয় এখন প্রথমে হলো আমার দোয়া প্রার্থনা ইস্তে আনা সেটা আমি কখন করব কিভাবে করব আর আমরা কিভাবে করি এটা আমাদের বোঝার বিষয়ে দরকার আছে না নাই দুই নাম্বার সবর এটা সবাই বুঝি ধৈর্য ধারণ করা কিন্তু আমার সবরটা আসলে কয় রকম হতে পারে কয় রকম সময় সবর করা দরকার আর সবরের পুরস্কার কি এটা আমার বলার এবং জানার দরকার আছে না নাই দুই তিন নাম্বার কথা সালাতের মাধ্যমে বলা হয়েছে সাহায্য প্রার্থনার জন্য কিন্তু আমরা জানি সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনার কথা বলা হয়েছে এটা আল্লাহ পাক এভাবে না বলে এভাবে বললেও পারতেন ইয়া আই ইউহাল্লাদিনা আ মানুষতা ইনু বিসলাত ইউ সবরি যেহেতু সালাতের মাধ্যমে নামাজ আদায় হয় কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন ইস্তা আইনু বিস সবরি ও সলা আগে আনছেন সবর পরে আনছেন সালা আমাদের সমাজের যে বাস্তব চিত্র কোরআনের আয়াতের একদম বাস্তব নমুনা বুঝার দরকার আছে না নাই নাকি আমারে রেখে চলে যাবেন সবাই আচ্ছা এবার আসি হজরত লোকমান আলী সালাত সালাম সম্পর্কে একটি কথা শুরুতে যে জন্য বললাম উদ্দেশ্য হল হেদায়ত উদ্দেশ্য কি হেদায়ত এই হেদায়ত নির্ভর করে কিসের উপরে হজরত লোকমান আলী সালাত সালাম সম্পর্কে কম বেশি সবাই জানেন আশেপাশে আরো অনেক মাহফিল হবে যদি কোথাও যদি সুরা লোকমান তাফসির করি সেই সময় বিস্তারিত কথা বলবো হজরত লোকমান আলহি সালাত আসসালাম একজন গোলামের জিন্দগি যাপন করেছেন গোলাম ছিলেন গোলামি থেকে তিনি মুক্তি যখন পেয়েছেন এই মুক্তি পাওয়ার আগে তিনি বেশ কিছু হ্যাকমতপূর্ণ কাজ তার দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে এই প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার কারণেই তার যে মুনিব তাকে আজাদ করে দিয়েছেন একবার হজরত লোকমান আলহি সালাত সালামকে মনিব বললেন লোকমান তুমি আমার জন্য বকরির সবচাইতে উৎকৃষ্ট যেই দুটো অঙ্গ এই দুটো অঙ্গকে তুমি ভুনা করে নিয়ে আসবে তাফসির ইবনে কাসির আল্লামা ইবনে জারির তাবারি তাফসির তাবারি সহজ আরবি ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে তাফসিরগুলোতে ওলামায় কেরাম যারা আছেন তারা এয়াতে তাফসির পড়লে এই ঘটনা সম্পর্কে আপনারা জেনে যেতে পারবেন সূত্রও বলে দিলাম সেখানে বলার পরে লোকমান আলহি সালাম তার মনিবের জন্য কি আনবেন তিনি দুটো জিনিসকে বাছাই করলেন একটা হলো জিব্বা আর একটা হলো তার হার্ড হৃৎপিণ্ড এ দুটো জিনিসকে তিনি বাছাই করে ভুনা করে নিয়ে আসলেন হে খুব সুস্বাদু হওয়ার কারণে তিনি খুব প্রশংসা করলেন দ্বিতীয় দিন লোকমান আলী সালাত সালামকে তার মনিব আবার বললেন লোকমান তুমি আগামীকাল আমার জন্য এই বকরির সর্ব নিকৃষ্টতম দুটো অঙ্গ আমার জন্য ভুনা করে আনবে লোকমান আলী সালাত সালাম এই কথা শোনার পরে তিনি তার মতো দায়িত্ব পালন করলেন মনিব তো মনে করেছিলেন কি জানি আনে কি জানি আনে কিন্তু হজরত লোকমান আলী সালাম দ্বিতীয় দিনেও এই জিব্বা এবং তার হৃৎপিণ্ড অটার হার্ট এটাকে তিনি 
ভুনা করে নিয়ে গেলেন তো মনিব এই অবস্থাটা দেখে বেজায় না খোস রাগান্বিত হয়ে গেলেন তুমি কি আমার সাথে মশকরা করতেছো বলে জাহাপনা কেন এই কথা বলছেন তুমি গতকালকে যে জিনিসটি আমার জন্য এনেছো আজও এই একই জিনিস আনলো অথচ আমি দুই দিন দুটো জিনিস চেয়েছিলাম লোকমান আলী সালাম তখন জবাব দিলেন মনিব আপনি প্রথম দিন বলেছিলেন দুটো উৎকৃষ্ট জিনিস আনার জন্য আমি এটা এনেছি দ্বিতীয় দিন বলেছেন দুটো নিকৃষ্টতম জিনিস আনার জন্য আমি এটাই এনেছি এর কারণ হলো একটা মানুষ অথবা একটা প্রাণী এর জিব্বা এবং তার হাড় এটা হলো উৎকৃষ্টতম অঙ্গ যখন এই দুটো জিনিস ভালো কাজে ভালো নিয়তে ব্যবহার হয় এই জিব্বা এবং হাট নিকৃষ্টতম অঙ্গ যখন এই দুটো জিনিস খারাপ কাজে ব্যবহার হয় আমাদের দেশে এই হাট এই জিব্বা এটা দিয়ে ভালো যেমন হয় খারাপ কি হয় না হয় কারণ নিয়তের উপর নির্ভর করে মানুষের আমল তাফসির মাহফিল হচ্ছে মনে করেন তাফসির মাহফিলের জন্য আপনি পারমিশন চাইতে গেলেন একজন মানুষ তাফসির মাহফিল হতে দিল না তার নিয়ত খারাপ তার নিয়ত খারাপ তাফসির মাহফিল হতে দিল না এ কারণে তার এই হাটটা এই চিন্তাটা খারাপ এই জিব্বাটা মানুষের ভালো কাজের জন্য ব্যবহার হলে সেটা ভালো খারাপ কাজের জন্য ব্যবহার হলে সেটা খারাপ আল্লাহ নবী কি বলেছেন আল্লাহ নবী বিশ্বনবী বলেছেন আল্লাহ নবী বিশ্বনবী বলেছেন কোন মানুষ যদি আমার জন্য এই দুই ঠোঁটের মাঝখানে চোয়ালের মাঝখানে রঙ এবং তার জৈবিক কামনা চাহিদা পূরণ করার অঙ্গ এই দুটো বিষয়ের জিম্মাদার হয়ে যায় তার জান্নাতের জামিনদার আমি মোহাম্মদ হয়ে যাব আমার ভাইরা নিয়তটাকে কেন শুদ্ধ করতে হবে এই জায়গায় আপনি কথা শুনবেন প্রতিদিন কোরআনের অনেক কথা আপনি বহু জায়গায় শুনবেন যদি বাড়ি থেকে নিয়ত করে বের হন হুজুরের কণ্ঠটা কেমন আমি সেটা শুনতে যাই তাহলে আপনি শুধু কণ্ঠই শুনলেন হেদায়াত আপনি পেলেন না আর আপনি বাড়ি থেকে যদি নিয়ত করে আসেন এখান থেকে আমি দুটো কথা আমার জিন্দেগিকে বদল করার জন্য আনব আমি আমার ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করার জন্য আমার আমলটাকে সুন্দর করার জন্য আমি যাব তাহলে আপনি কথাও শুনবেন আবার হুজুরের কণ্ঠটাও আপনি কানের মধ্যে শুনতে পাবেন দুই বন্ধু পাশাপাশি দুইটি বাড়ি করল একজন বাড়ি করার পরে জানলাটা এক দক্ষিণ দিকে দিয়ে দিল তার দেখা দেখি আরেক বন্ধু চিন্তা করল আমার বাড়ির জানলাটাও আমি দক্ষিণ দিকেই দেব লোকেরা জিজ্ঞেস করল তুমি কেন দক্ষিণ দিকে জানালাটা কাটলা ওই লোকটি এবার বলল আমার জানালা কাটার উদ্দেশ্য হলো ওই যে মসজিদের আজান হয় এই জানলা দিয়ে যেন আজানের শব্দ আমি শুনতে পারি আর একজন বাড়িওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলো তুমি কেন জানলাটা দক্ষিণ দিকে তুমি কাটলা ওই বাড়িওয়ালা বলে দক্ষিণ দিকে কাটলাম দক্ষিণা হাওয়া অনেক ভালো লাগে দক্ষিণের বাতাস ভালো লাগে সূর্যের আলো ভালো লাগে এই দুইজন একই কাজ করল নিয়ত হলো দুজনের দুইটা যে ব্যক্তি জানলা কাটলো আজান শুনবে এই নিয়তে যতদিন পর্যন্ত জানলা থাকবে ততদিন পর্যন্ত আওয়াজ আসবে আজানের শব্দ আসবে আজানের শব্দ আসার কারণে বাতাস কোনো দিন বলবে না আমি তো ওই জানলা দিয়ে যাব না বলবে সূর্য কোনো দিন বলবে না ওই জানলার মধ্যে আমি কখনো আলো দেব না সূর্যের আলো আসবে দক্ষিণা বাতাসও আসবে কিন্তু বাড়িওয়ালার নিয়তটা হলো আজানের শব্দ শোনা এই জন্য কেয়ামত পর্যন্ত যতদিন বাড়ি থাকবে 
ততদিন পর্যন্ত ওই লোক সদকায় জারি আর সবাব পেতে থাকবে সাউন্ডটা ভালো হয় নাই তোমার शब्द तारे जाबना शुद्म आलो एवं बतास शुद्म से पा कारण हल हदीस पढ़ल नियत जदि ठीक ना हो सारा दिन पढ़ले लाभ होना ठीक क्या बोल भाईरा আল্লাহর নবী মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের জন্য আদিষ্ট হলেন দারুণ আল্লাহর নবীকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য নিপাত করার জন্য মিটিং বসেছিল আমাদের সমাজে ইসলামপন্থী মানুষ মুসলমান আলে মোলামাদেরকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রের জন্য কোন ঘরের মধ্যে মিটিং হয় কি হয় না জোরে বলে না হয় কি হয় না আল্লাহর নবীকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হলো জিব্রাহিল আমিন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন পাঠায় দিলেন ও জিব্রাহিল তুমি যাও আল্লাহর নবীর কাছে যাও মোহাম্মদের কাছে যাও তাকে তুমি জানায় দাও আমার অনেক ভাইরা বলে থাকেন নবী গায়েব জানেন সব জানেন যদি নবী গায়েবই জানতেন ওই দারুণ নদুয়ার বৈঠক জানানোর জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে জিব্রাহিলকে পাঠানোর প্রয়োজন হতো না আসমান এবং জমিনের যত অদৃশ্য সংবাদ আছে আল্লাহ সারা কেউ জানে না এই জন্য আমার আল্লাহ সুরা বাকার আর একশো তো তিপ্পান্ন নাম্বার আয়াতে আল্লাহ বলে দিয়েছে নিস্তাইনু তোমরা সাহায্য কামনা করো কার কাছে তুমি সাহায্য চাইবা আল্লাহ রব্বুল আলমিন শিখায় দিলেন প্রতিটি নামাজি নামাজের মধ্যে দাঁড়ায় বলে সুতরাং সাহায্য চাওয়ার একমাত্র সাহায্য দেওয়ার একমাত্র মালিককে আমরা সাহায্য চাইব কার কাছে কিন্তু একজন মানুষ যখন কোন পীরের কাছে যায় কোন মাজারে গিয়ে চায় পীরের কাছে গিয়ে বলে পীর বাবা আমার ব্যবসার মধ্যে বরকত হয় না ব্যবসা বাণিজ্য ভালো না তোমার কাছে চাই তুমি আমার ব্যবসার মধ্যে বরকত দাও এইটা যেই ব্যক্তি এই বিশ্বাস করে চাইবে ওই ব্যক্তি সরাসরি সেরিক করে ফেললো ঠিক না ব্যাঠি এর কারণ কি चाहबने चाहब अल्लाहर नबी सहबी दे शिखा दिलेंहबीरा शो इदाल আল্লাহ 
তুমি যখন সাহায্য কামনা করবে তাও চাইবে তুমি কার কাছে আল্লাহর নবী গায়েব জানেন না তবে এখন প্রশ্ন যদি কেন করে আমি এই সংক্রান্ত আলোচনা দীর্ঘায়িত করব না যে আয়াত নিয়েছি আয়াতের কথাই বলবো আমি শুধুমাত্র একটু টাচ দিয়ে যাচ্ছি যদি কেউ প্রশ্ন করে আল্লাহর নবী কত ভবিষ্যৎবাণী করে দিয়েছেন তা কেন এখন ফলছে তিরমিজি মুসলিম সহ হাদিসের কিতাবের মধ্যে একটা অধ্যায় আছে কিতাবুল ফিতান বিপর্যয়ের অধ্যায় ওই জায়গার মধ্যে আমার নবী কিয়ামত পর্যন্ত যা ঘটবে তা বর্ণনা করেছেন এই উম্মতের কি দশা হবে তাও বর্ণনা করেছেন এই কথার ভিত্তিতে যারা বলে কিংবা কেউ যদি বলে রসুল গাইব যদি না জানতেন তাহলে এই কথাগুলো কেমনি বললেন আমার আল্লাহ জবাব দিয়ে দিয়েছেন এক যুদ্ধ থেকে ফিরার সময় তাবু গারা হলো সেই জায়গায় সাহাবিরা রাত্র যাপন করলেন বাকি অংশ ফিরার সময় হয়ে গেল সবাই চলে গেলেন উম্মুল মমিন পাতলা চিকন চাকন ছোট একটা মেয়ে তিনি প্রকৃতির কাজ সারার জন্য একটু দূরে গিয়েছিলেন জঙ্গলের মধ্যে ওই যুগে স্যানিটেশন ছিল না হাদিসের অসংখ্য বর্ণনা আল্লাহর নবীর যখন প্রয়োজন পূরণ করা দরকার হতো কোন হাদিস আছে ইজা আরাদ আল বারা কোন হাদিসের মধ্যে আছে ইজা আরাদ আল হাজা আবাদা দূরে চলে যেতেন লোক চক্ষুর আড়ালে চলে যেতেন যাতে করে মানুষ দেখতে না পায় আল্লাহর নবীর স্ত্রী প্রয়োজন সারার জন্য জঙ্গলে গেলেন এদিকে সফর সব গুজগাস করে রওয়ানা হয়ে গেল ওই সফরের সময় আল্লাহর নবীর একটা নিয়ম ছিল এবং সফরের মধ্যে এটা হওয়াই উচিত সফর যখন রওয়ানা হয়ে যেত একজনকে রেখে যেতেন সফরে বের হয়ে যাওয়ার পরে আমার কোন পোটলা থেকে গেল কিনা আরেকজনের কোন থাল রয়ে গেল কিনা বাটি রয়ে গেল কিনা এইগুলো যদি থেকে যায় যাতে করে এইগুলো নিয়ে তারা রওয়ানা হতে পারে এই জন্য একজনকে রেখে গেল আল্লাহ রসুল এবং সাহাবিরা রওয়ানা হয়ে গেলেন আর ওদিকে উম্মুল মবিন জঙ্গলে তার প্রকৃতির প্রয়োজন সারার জন্য গেলেন এই ঘটনা বোখারিতে বয়ে রয়েছে এই ঘটনা কোরআনে কারিমের মধ্যে সুরা নূরের মধ্যে রয়েছে এর নাম হল বোখারির দীর্ঘ বর্ণনা কোরআনে কারিমের দীর্ঘ বর্ণনা তফসির কিতাবের মধ্যে দীর্ঘ বর্ণনা আল্লাহর নবীর স্ত্রী ফিরে আসলেন যে সাহাবি ছিলেন তিনি তাকে দেখে জোরে চিৎকার করে আল্লাহ আকবর বলে উঠলেন এর কারণ কি আমাদের কপালে পালকি হয় নাই কারণ এখন যারা বিয়ে করে তারা পালকি চিনেও না চিনেন নাকি অনেকে বলবেন হুজুর এখন গাড়িতে যাই বুঝবেন না আসলে পালকিতে বিয়ে করি নাই তবে পালকির বিয়ের পিছে পিছে দৌড়াইছিলাম 
যে কারণে এতটুকু বুঝছি যে পালকিতে যারা বিয়ে করেছে তারা আসলে অন্য রকম একটা ফিলিংস তারা পেয়েছে কারণ নতুন দুইজন মানুষ কেউ কাউকে কোনো দিন দেখেনি দীর্ঘ সময় সিস্টেমটা কি আল্লাহ রসুলের যুগে ওটা ছিল গাড়ির মধ্যে তো আমি ওই দিকে বসা উনিও ওই দিকে বসা বর্তমানে এরকম কথা বলেন না কেন আমি ওই দিকে আপনাদের দিকে আমার পাশে যিনি উনি ওই দিকে দোনো জনের ক্যাবলা একই দিকে একজনে আরেক জনের দিকে তাকাইতে হলে এমন করে চাইতে হয় এখন আবার বেজাল এখন গাড়িতে ওঠার সময় ছোট বাইক না বাগনি মুরব্বীরা ঠেইলা তাদের সাথে দিয়ে দেয় কথা বলেন ঠিক কি না আর আগের দিনে ইচ্ছা করলেও কেউ পালকির মধ্যে উঠতে পারতো না একদম রিস্ট্রিক্টেড এরিয়া এখানে শুধু দুই জনের জন্য আর কারোর জন্য বরাদ্দ না সবচেয়ে বড় সুন্দর বিষয় কি উনিও এদিকে ফিরে বসা উনি ওইদিকে ফিরে দেখতে মন না চাইলেও চোখে চোখ পড়ে যাবে কথা বলেন ঠিক কি না সোবান আল্লাহ খট এক সাহাবি আল্লাহ রসুলের কাছে আসছেন আনসারি সাহাবি এক সাহাবি এসছেন আল্লাহ রসুলের কাছে এসে বলছেন ইয়া রসুল আল্লাহ আমি বিয়ে করতে চাচ্ছি বলছে তুমি কি মেয়েকে দেখছো নাকি বলে ইয়া রসুল আল্লাহ আমি তো মেয়ে দেখি নাই আল্লাহ নবী দুটো হাদিসে দুটো কথা বললেন একটা হাদিসের মধ্যে আল্লাহ নবী বলছেন না তুমি বিয়ে করবা মেয়েটা তুমি দেখবে কারণ কি আনসারি মহিলা মদিনার এরাই তো আনসার মদিনার নারীদের চোখের মধ্যে কিছু আছে দেখবেন এক এক দেশের মানুষের চেহারা গড়ন আমরা হাজার চেষ্টা করল চুল সাদা হইব না হইব এজন্য আমাদের দেশের আমাদের বোনেরা দেখবেন বান্দরের মতো এদিক দিয়ে একটু সাদা এদিক দিয়ে একটু লাল এদিক দিয়ে একটু কালো বানায় কথা বলেন ঠিক কি না এটার নাম হলো বান্দর কালার কথা বোঝেন নাই এটার নাম হলো বান্দর কালার এরপর আল্লাহ চেহারাটারে কত সুন্দর করে দিছে সেই চেহারার মধ্যে এদিক দিয়ে ভুরু উঠায় এদিক দিয়ে ভুরু উঠায় উঠায় মুঠায় এদিক দিয়ে লাল এদিক দিয়ে নীল সব দিয়া হয়ে যায় হনুমান এটা হলো হনুমান কালার কথা বলেন না কেন আল্লাহ যে সুন্দর দিছে ওই সুন্দরের চাইতে শ্রেষ্ঠ সুন্দর আর আছে নাই এখন বিদেশিরা চুল কালা করার জন্য ওরা পাগল বিদেশিদের গায়ের রংটা তমাটে একটু আমাদের মতো করার জন্য ওরা পাগল এই জন্য ওরা স্নান বাদ করে অর্থাৎ সূর্য সূর্য গোসল অর্থাৎ কাপড় সুপড়ের বালাই নাই ওদের সিস্টেম অনুযায়ী তারা সমুদ্রের বিচের মধ্যে সিতয়া কাইতিয়া উপর হয়ে শুয়ে থাকে রোদ সদ্রের তাপটা পরে যেন ওদের এই শরীরটা যেন কিছুটা বাদামি বাদামি হয় আর আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের কালারটাকে জন্মগতই বাদামি বানিয়েছেন সুবাহান আল্লাহ তো সেজন্য তারা কি ঠকে গেছে না এক এক দেশের জবান চেহারা ভাষা রূপ কালার এগুলির ভিন্নতার মাধ্যমেই আল্লাহর যে অপার ক্ষমতা সৌন্দর্য বানাতে পারেন তার নিদর্শনের নমুনা রেখেছেন সুবাহান আল্লাহ একটা বাংলাদেশ এই বাংলাদেশের ঢাকা শহর পার হইলে দাউদকান্দি এরিয়া ওই জায়গায় আসলে মানুষের কথার টানটাই ভিন্ন ঠিক কি না বলেন কথা ঠিক শুদ্ধ কিন্তু একটা টান আছে আর যখন কুমিল্লার ভিতরেই চলে আসলাম তখন কথাটার টানের মধ্যে আরো কিছু ডিফারেন্স আছে আর যখন নোয়াখালী ফেনি এই এরিয়ার মধ্যে ঢুকি গেলাম কথা বুঝতে পারছেন নি যখন ঢুকি গেলাম তখনই তো বুঝতে পারলাম কোনায় আইসি নোয়াখালী নি কেন এটা কার দান জোরে বলেন কার দান সদরঘাট গেলেন ঠিকঠাক মতো গেলেন ওই বিভিন্ন এলাকার লঞ্চ বাদ দিয়ে যখন একটা বড় লঞ্চের কাছে আসলেন দেখেন একজন আসে এ মনু এমি দে এমি দে তখনই আপনি বুঝে গেলেন এরা কোন দিকে বরিশাল এটা কার দান ভাষার বৈপরীত্য দিয়েছেন 
এবং বৈপরীত্য ভাষার সাথে সাথে সেই ভাষায় নবী রাসুল প্রেরণ করেছেন এটা কার দান আল্লাহ দান তো এখন আমার দেশের আমার ছোট বোনেরা ওরা বান্দইরা কালার বানায় চুলের চেহারারে বানায় হনুমানের কালার অথচ আল্লাহ ওদেরকে কত সুন্দর করে বানায় দিয়েছে ঠিক কি না কি বলতে নিয়েছিলাম মনে আছে কার কার কি তালে সবাই গোলপাল যাই হোক সেটা হলো এক একটা দেশের মানুষের গড়ন প্রকৃতি গঠন আলাদা আলাদা হয় আনসারি মহিলা এবার মনে পড়েছে আল্লাহ নবী বলছেন তুমি দেখে নিবে কারণ চোখের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য থাকতে পারে এখন আপনি বিয়ে করছেন আপনার পছন্দ কালো চোখ কিন্তু গিয়ে দেখলেন বিলাই চোখ সমস্যা না একটু কথা বলতে হবে কারণ কথা না বললে আপনাদের কথা বলতে হবে বলবেন তো ফেনী অঞ্চলের মানুষ কথা বলে এটা ঠিক বিয়ে করতে গেল ছেলেটা যদি মেয়ের সাথে কথা বিনিময় না করে তাহলে সে বুঝতেও তো পারবে না কথা আসলে কেমন করে বলে আর আপনি জিজ্ঞেস করলেন আপনার নামটা কি সে যদি বলে আপনি বুঝে যাবেন তার নাকের একটু সমস্যা আছে নাকা নাকা কথা বলে কথা বলেন ঠিক কি না আপনি জিজ্ঞেস করলেন আপনি লেখাপড়া কি করেছেন লেখাপড়া করেছি বুঝে গেলেন কণ্ঠের মধ্যে মাধুর্যতা নেই সব কিছু মিলিয়েই তো আপনি বিয়ে করতেছেন কথা বলেন ঠিক কি না কি জন্য বলছি ভুলে গেছেন আমি জানি আমি আবার নিজেই মনে করিয়ে দিব দ্বিতীয় হাদিসে সাহাবিকে আল্লাহ রসুল বললেন তুমি দেখো নাই কারণ পলিয়া রসুল আমি তো দেখি নাই কারণ বললেন আল্লাহ নবী বললেন তুমি যেই পাত্রীকে তুমি বিয়ে করবে তাকে তুমি একটু দেখে নাও কারণ হলো আল্লাহ নবী বলে দিলেন তুমি মেয়েটাকে বিয়ে করার নিয়তে যখন দেখতে গেলে এই দেখার পরে যদি তোমার পছন্দ হয়ে যায় তারও পছন্দ হয়ে যায় এখন তো মোবাইলের যুগ আগেই তো অর্ধেক কথাবার্তা শেষ এগুলি হিসাব বাদ নতুন দেখতে গেল দেখার পরে আল্লাহ নবী বললেন এটা যদি করো তাহলে তোমাদের মধ্যে হৃদ্যতা বেড়ে যাবে সোবাহান আল্লাহ এখন ভালোবাসার পরিমাণ এখনকার ভালোবাসা আর আগের ভালোবাসার মধ্যে পার্থক্য আছে না নাই জোরে বলেন আছে না নাই কারণ মূল কপির ফটো কপি করতে 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 বুঝেন নাই হার্ডের ফটো কপি করতে করতে মূল হার্ডের কপির অবস্থা খারাপ একটা আছে হার্ড কপি আর একটা আছে সফট কপি হার্ড কপি মানে হার্ডের ফটো কপি কারণ ফটো কপি করে একটা দিয়েছি ওরে আর একটা দিয়েছি অরে একটা বইরে যদি বারবার ফটোকপি করে উল্টাইতে হয় দেখবেন বইয়ের শিলিমিলি খুলে একাকার আমাদের দেশে যেহেতু এই ভালোবাসার ফটোকপি বিলাতে বিলাতে বিয়ে পর্যন্ত এসে ভালোবাসা অল্প একটু থাকে এরপরে দুই চার মাস পাঁচ মাস এক বছর দুই বছর পরে আর দুইজনের কারোর মধ্যেই কোনো ভালোবাসার খুঁজে পাওয়া যায় না কথা বলেন ঠিক কি না এই জন্য তারা ভালোবাসা খুঁজার জন্য অন্য কোনো বন জঙ্গলে রওনা দেয় মিথ্যা কথা বললাম নাকি অন্য বন জঙ্গলে দৌড় দেয় ভালোবাসা খুঁজার জন্য কারণ ঘরে ভালোবাসা নাই এটা অনেক কারণ ওটা হলো অন্য একটা বিষয়ের আলোচনা আমি ওদিকে যাব না মূল কথায় চলে আসি ওই যে পালকির মধ্যে দুদিকে বসা এটা নিয়ে এই কথাগুলি বললাম আসলে উনিও তাকে আগে কখনো দেখেননি উনিও কখনো দেখেননি মোবাইল তো ছিলই না ফেসবুকে দেখার কোনো সিস্টেমই নাই এখন তো নোয়াখালী বসে ফেসবুকে কথা বলে তারপরে ব্রাজিলের মেয়ে কন্যা চলে আসবে ফেনী সোনাগাজিতে এটা খুব ভালো লক্ষণ না কথা বলেন ঠিক কি না মুসলমানের সন্তানের ঘরে কোনো খ্রিস্টান আসলে বুঝতে হবে এই ঘরে মুসলমান পয় দেওয়া হবে না 
बर्तमान विभिन्न जगह देखें अनेक बड़ बड़ राजनीतिविद ता तर सतान के उच्च शिक्षार जो देश बाहर लेखा पढ़ा करान आपनी आपनार मत कर लेखा पढ़ा करान ठीक तब विरार समय एक जन विदेशी नहीं के विये कराले क्यों कराले यहुदी क्यों कराले ख्रीटान और मन कर आपनी सुंदर क्ष कर दीचन आपनी मन रखबें यहुदी ख्रीटान साथ वैवाहिक सम्पर्क हिंदुर साथ वैवाहिक सम्पर्क बौधर साथ वैवाहिक सम्पर्क ओ मानुष कख मुसलमान के भलते परे ना परे ना परे ना कारण अपनी भलोबाजन विधाय भलोबाजले जत रूप सौंदर्य हक ना क्यों अपनी मुसलमान के बाद दिए अन्न धर्म महिला के विते हैं ना प्रश्न करबें साम्प्रदायिक सम्प्रीतर चेतन उद्बुद्ध हुए असाम्प्रदायिक विते चाची कथा बोलें ठीक कि ना साम्प्रदायिक चेतनारा जगह पेलें ना मुसलमान के साम्प्रदायिक चेतनार कत परीक्षा दीदेशर मत ये साम्प्रदायिक सम्प्रीति रही विश्वर को साम्प्रदायिक सम्प्रीतर नजर न मुसलमान अन्न धर्मवलम्बी के जोटुकु श्रद्धार साथ देखे मुसलमान दर के अन्न धर्म लोक सम्मान चोके प्रमाण और कत दी ज्वलन प्रमाण मायानमार फिर आसा दस लक्ष रोहिंगा मुसलमान दुर्गा पूजा के पहाड़ा दिए निर्विघ्न करार चेष्टा कर प्रशासन पुलिस बाहन रैब बाहन विभिन्न इंटेलिजेंस जरा आ सकले रात दिन खेटे निर्विघ्ने जान तरा धर्मी कार्यक्रम सम्पन्न करते सहयोगित कथा बोलें ठीक क्या क्योंकि हमारे पार्श्वर्ती देश हिंदुस्तान गरुर गोस्त मुसलमान खाय कि तरह से रखा हो मुसलमान भाई के जो हत्या मुसलमान हिसाब से तुम जी देशे थको ना क्यों तुम्हें समर्थन करते तुम्हारे परिचय ओ जगार मध्य हो जाए कथा बोलें ठीक क्या एक हादिस दीसि अल्लाह नबीर सहबीरा इसे बोलें मध्य पड़ने तुम बुझते तुम ममिन की ममिन ना अल्लाह नबी बोलें आनंद लागे तुम बुझा तुम एक ममिन खराब क्ज करार मन मध्य जदि अनुशोचना जाग्रत है तुम बुझा तुम एक ममिन भाईरा आयशा सिद्दी बहन करार बुझते ना मन करल खाली तुजने खाली पालकी नहीं सामने चले ग एदि के जख आयशा सिद्दी फिर एस म्बर कारण हादीर मध्य बार गलार हाट हारिए फेले बुखार बर्णना स्पष्ट बारोते रही प्रकृतर क्जे एक पैर जख गलार फिदी हाट हर फिल हार खुजते खुजते देरी हुए जख स्थान इसे एसे देखल ओ काफेला रवाना हो गए एर मध्य 
মুনাফিকরা ছড়ায় দিল আল্লাহ নবীর সম আল্লাহ নবীর স্ত্রী সম্পর্কে অপবাদ যেই সাহাবি ছিলেন অপেক্ষমান ওই সাহাবি এবং আয়সা সিদ্দিকারা দি আল্লাহ তালহাকে জড়িয়ে একটা অপবাদ দিলেন ব্যবিচারের অপবাদ বলেন নাউজুবিল্লাহ তবে এটাও ঠিক এটাও আল্লাহর ইচ্ছা ছিল এই অপবাদের ঘটনা যদি না ঘটত আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি নাজিল হতো না আর একশো বছর পর দুইশো বছর পর পনেরোশো বছর পর পনেরো হাজার বছর পর এই রকম যুগে যুগে আল্লাহ নবীর স্ত্রীকে নিয়েও হয়তো কটুক্তি হতে থাকত এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন ঘটনার পর আয়াত নাজিল করে দিলেন কিন্তু মাঝখানে ঘটে গেল অনেক ঘটনা রাস্তা ঘাটে সব জায়গায় উম্মুল মমিনদের বদনাম আয়সা সিদ্দিকার বদনাম বিশ্বনবীর বদনাম স্বামী হিসেবে স্ত্রীর অপবাদ শুনে তিনি সহ্য করতে পারছেন না উম্মুল মমিনীন আল্লাহর রসুলের কাছে এসে বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ যা আপনি শুনেছেন সব কিছুই হল মিথ্যা আল্লাহর নবী তিনি কোন মন্তব্য করলেন না চুপচাপ থাকলেন মনের মধ্যে কষ্ট নিয়ে রইলেন আয়সা সিদ্ধি করা দিয়ে আল্লাহ তালহা বলছেন আমি আমার বাবাকেও বললাম মাকেও বললাম আমার বাবাও আমার কথা শুনলেন না আমার মাও আমার কথা শুনলেন না আমি একেবারে খাওয়া দাওয়া আমার বন্ধ হওয়ার উপক্রম আমি শুধু আল্লাহর কাছে দোয়া করছি আল্লাহ গো এমন একটা মিথ্যা অপবাদের মধ্যে আমি পড়ে গিয়েছি আমাকে তুমি মুক্তি করে দাও আমার ভাইরা প্রশ্ন করি এমন অপবাদের ঘটনা বর্তমানে আছে না নাই জোরে বলেন আছে না নাই শুধু অপবাদ নয় জঘন্যতম অপবাদের বোঝা বহু মানুষকে কাঁধে নিয়ে ফিরতে হয় কথা বলেন ঠিক কি না তবে কথা ঠিক যুগে যুগে অনেক ঘটনা ঘটেছে ইতিহাস সাক্ষী থেকেছে ইতিহাস তার নিজস্ব গতিতে চলে এক সময় সত্য প্রকাশিত হয়ে যায় সেদিনের অপক্ষায় মুসলমান থাকবে কথা বলেন ঠিক না ব্যাটি আল্লাহ নবীর স্ত্রী চুপ করে থাকলেন আল্লাহর নবীও কারো সাথে কথা বলেন না আমার প্রশ্ন হল রসুল যদি গায়েব জানতেন তাহলে তিনি কেন কষ্ট পেলেন কথা বলেন ঠিক কিনা জোরে বলেন ঠিক কিনা কিছুদিন পার হয়ে যাওয়ার পরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আয়াত নাজিল করলেন আল্লাহর রসুলের স্ত্রীর সানে বলেন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন নাসিল করে বলে দিলেন এই যে ঘটনা তুমি যা শুনেছ তোমার স্ত্রী আয়সা সিদ্দিকা পুত পবিত্র তার ব্যাপারে যা বলা হয়েছে তা হলো আল্লাহ নবী কখনোই গায়েব জানেন না তবে যতটুকু আল্লাহর নবীকে আল্লাহর রসুলকে আল্লাহ পাক জানিয়ে দিয়েছেন সেটা ও হির মাধ্যমে কথা বলেন ঠিক না বেটি একবার আল্লাহর নবী যাচ্ছেন সাহাবিরা সঙ্গে দুইটা কবর দেখলেন ওই কবরের কাজ দিয়ে যাচ্ছেন মার্রান নবী ও সাল্লাহানের কিতাবের মধ্যে রয়েছে সিয়াসিত্তার কিতাবের মধ্যে রয়েছে আবু দাউদ তিরমিজি নাসাই এবং বোখারির বর্ণনায় আছে একটু পার্থক্য করে বর্ণনা আল্লাহর নবী যাচ্ছেন দুইটা কবরের কাজ দিয়ে আল্লাহর নবী সঙ্গীদেরকে সঙ্গে করে দাঁড়িয়ে গিয়ে বললেন আল্লাহ নবী বললেন ও আমার সাহাবিরা শোনো দুইটা কবরের মধ্যে আজাব হচ্ছে 
এই হাদিসের ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিসরা দীর্ঘ বক্তব্য লিখেছেন আল্লাহর নবী কেমনে জানলেন কবরের মধ্যে আযাব হয় তাহলে কি রাসূল গায়েব জানেন নাকি সমস্ত মুহাদ্দিসরা বলেছেন রাসূল গায়েব জানেন না আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জিব্রাইলের মাধ্যমে আল্লাহর নবীকে জানায় দিয়েছেন যাতে করে এই সংবাদ উম্মতের জন্য আমার নবী দিতে পারেন সুবহানাল্লাহ এর কারণ কি কি জানাতে পারেন আল্লাহর নবী বললেন দুইটা কবরে শাস্তি হওয়ার দুই রকম কারণ এক কবরে শাস্তি হচ্ছে কারণ হলো আম্মা হাদুহুমা ফাকানা লা ইয়াস্তাতিরু আনিল বাউল মুসলিমের বর্ণনায় ফাকানা লা ইয়াস্তানজিহু আনিল বাউল আল্লাহর নবী বললেন একটা কবরের মধ্যে শাস্তি হওয়ার কারণ হলো সে যখন পেশাব করত ওই পেশাব করার সময় কোনো আড়াল দিয়ে পেশাব করত না আমার যুবক ভাইরা রাস্তার মধ্যে দাঁড়ায় তুমি পেশাব করে দাও তোমার শোনা উচিত তুমি রাস্তার মধ্যে দাঁড়ায় পেশাব করে দাও তোমার শোনা উচিত আয়সা সিদ্দিকারা দি আল্লাহ তালহা বলেছেন তোমাদেরকে যদি কেউ বলে আমার নবী দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন ফলাত আমার নবী সম্পর্কে যদি কেউ বলে আল্লাহর নবী তো দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন मानुष पेज धरते चानी बोलें कल के हुजूर दी बोलें तब तो हुजूर एक बार पेशाब कर दाराया सन्देह टुकु जान ना थे से এটাও হাদিসের বর্ণনা এসেছে আতা সুবা তাতা কৌমিন ফাবা না ক ইমান আল্লাহর নবী এমন একটা গোত্রের কাছে গেলেন ওই গোত্রের কাছে যেখানে গেলেন সেখানে ময়লা ডাস্টবিনের ময়লা এমন ময়লা সেখানে বসারও কোনো জায়গা নাই পেশাব করার জায়গাও নাই এই জায়গার মধ্যে যদি আমার নবী বসেন জামা কাপড় সব নাপাক হয়ে যায় পেশাব করলে সিটা এসেও নাপাক হয়ে যায় আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন স্বয়ং আল্লাহর নবীকে তদারকি করতেন শুধু আল্লাহর নবীন সমস্ত নবীদেরকে স্বয়ং আমার আল্লাহ নিজে তদারকি করেছেন সুবাহান আল্লাহ জিব্রাহিলকে পাঠাই দিয়ে বললেন জিব্রাহিল আমার নবীকে বলে দাও এই জায়গার মধ্যে শুধু দাঁড়িয়ে পেশাব করার জন্য জীবনে ওই একবার দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন তাও আল্লাহর নির্দেশে ওমর রাদি আল্লাহ বললেন কন্যা নাবুল আমরা জাহিলি যুগে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পেশাব করতাম ইসলাম ইসলাম যখন আমাদের কাছে আহ্বান নিয়ে আসলো ইসলাম আগমন করার পরে আমরা কখনো দাঁড়াইয়া পেশাব করি নাই কারণ ইসলাম আমাদেরকে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে নিষেধ করে দিয়েছেন ফামা বলতু ক ইমান আল্লাহর নবীর সাহাবি বললেন আমি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কোনো দিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পেশাব করি নাই অযুবক ভাইরা রাস্তার মধ্যে পেশাব ধরলেই কোনো আড়াল নাই কিছুই নাই তুমি পেশাব করা শুরু করে দিলা এটা কোনো মুসলমানের কাজ হতে পারে না আবার পেশাব করলাউল তুমি পেশাব করার পরে টিসু কিংবা পানি দ্বারা পরিচ্ছন্নতা অর্জন করলা না এটা না করলে কবরে আজাব হচ্ছে তোমার কবরে আজাব হবে বলেন নাউজুবিল্লাহ सम्पर्के এটা হলো নামিমা চোগলখুরি কবরের আজাবের কারণ 
কবরে আজাব হয় যারা জাহান্নামি হয় তারা এই কথা বলেন ঠিক কিনা সুতরাং যদি সিদ্ধান্ত নেন আমি ওই দলে থাকব তাহলে চুগল খুরি করেন চিন্তার কোনো কারণ নেই যদি সিদ্ধান্ত না আমি মমিনের মতো চলব তাহলে সেটাকে বাদ দিতে হবে এরপরে আসি আল্লাহর নবী হিজরতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন জিব্রাহিল আমিন এসে বললেন সেখান থেকেই এই কথাগুলো এসেছি মনে আছে এখন মনে থাকবে জিব্রাহিল আলাই সাল্লাম এসে বললেন ইয়ার রসুল আল্লাহ আপনার ব্যাপারে এই পরামর্শ হচ্ছে আমি ওই লম্বা কাহিনীতে যাব না এভাবে আল্লাহ রসুলকে যখন জানায় দিলেন আল্লাহ রসুল আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ তালুর বাড়িতে চলে গেলেন কোন কোন ইতিহাসবিদ লিখেছেন ভর দুপুরে চাদর মুড়ি দিয়ে আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ তালুর বাড়িতে আল্লাহ নবী চলে গেছেন বাড়িতে তখন আয়সা সিদ্দিক এবং আসমা রাদি আল্লাহ আনহুমা তারা ছিলেন ওই ভর দুপুরে গিয়ে দরজা নক করছেন আবু বকর বলে ডাক দিয়েছেন ইয়া রসুল আল্লাহ আল্লাহ রসুল বললেন শোনো আবু বকর হিজরতের নির্দেশ এসে পড়েছে যে কোনো সময় হিজরত করা লাগতে পারে প্রস্তুত থেকে আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ তালু এটা শোনার পরে আয়সা সিদ্দিক রাদি আল্লাহ তালহা বর্ণনা করেন আব্বা জান বললেন আমাদের সমস্ত কিছু পুটলা পাটলি গুছিয়ে রাখার জন্য আব্বা চলে যাবে আব্বার সামান পথের বাহন এবং পথের যে পাথেও যা ওগুলি জোগাড় করে রাখার জন্য বললেন আমরা তাই করলাম বেশ কিছুদিন পার হয়ে গেল এ ব্যাপারে এক একজন এক এক রকম মত প্রকাশ করেছেন কেউ বলেছেন চল্লিশ দিন কেউ বলেছেন তিন দিন ভাই এখানে যারা কথা বলেন আল্লাহ রস্তে একটু দূরে গিয়ে কথা বলেন আপনারা তো শোনেন না অন্যদের শোনার বিভ্রান্তি ঘটায়েন না জি আল্লাহ রস্তে আপনারা একটু দূরে চলে যান কেউ লিখেছেন তিন দিন কেউ বলেছেন চল্লিশ দিন কেউ কম বেশি লিখেছেন যাই হোক বেশ কয়েক দিন অনেক দিন হঠাৎ আল্লাহ রাসুর এদিক দেওয়া বুকর সিদ্দিক রেডি এবং যেই বাহনে যাবেন যেই গোলাম সাথে থাকবেন সবাই রেডি আমি দীর্ঘ ওই কাহিনী আমি বলছি না আল্লাহ রসুল একদিন রাতের বেলা এসে দরজা নক করলেন কারণ সবাই ঘিরে রেখেছে আল্লাহ রসুল ওখান দিয়ে বেরিয়ে যাবেন এটি তো সকলেই আপনারা শুনেছেন আল্লাহ রসুল আউবুকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তালা আনহুর বাড়িতে এসে যখন ডাক দিলেন সাথে সাথেই বলেন লাব্বাই কে আর রসুল আল্লাহ আবু বকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তালু এত দ্রুত সারা দেওয়ার কারণে আল্লাহ রসুল একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন এটা কেমনি সম্ভব একটা মানুষকে ডাক দিলে সে ঘুম থেকে উঠবে তারপরে আসবে একটু দেরি হবে জিজ্ঞেস করলেন আবু বকর তুমি এত দ্রুত আমার ডাকে সারা দিয়ে কেমনি রেডি হলে বলেন ইয়ার রসুল আল্লাহ চলেন আবু বকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তালু বলছেন অগু আল্লাহর রসুল যেই দিন আপনি এই বাড়িতে এসে আমাকে বলে গেলেন হিজরতের নির্দেশ আমার আল্লাহ দিয়েছেন ওই দিন আপনি চলে গেছেন সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত আপনি এসে আমাকে ডাক দিবেন আমার দেরি হয়ে যাবে পাশে আপনার পিছনে শত্রুরা আপনাকে দেখে ফেলবে কোনো ক্ষতি হয়ে যাবে অথবা আমাকে ডেকে আপনি দাঁড়িয়ে থাকবেন আপনার কষ্ট হবে আমার আসতে দেরি হবে এই জন্য আমি আবু বকর সেই দিন থেকে এই পর্যন্ত বিছানা পিঠের সাথে লাগায়া কোনো দিন ঘুমাই নাই আল্লাহ আকবর এটার নাম কি আশেকের রসুল এটার নাম কি জোরে বলেন নাম কি এটা হলো আশেকের রসুল রসুলের জন্য জীবনটা দিয়ে দিব এটা হলো আশেকের রাসুল আমাদের দেশে সবকিছুতেই ভেজাল পীরের মুড়িদের মধ্যে ভেজাল কথা বলেন ঠিক কিনা পীরের মধ্যে ভেজাল কথা বলেন ঠিক কিনা কথা না বললে তো জমতেছে না পীরের মধ্যে ভেজাল মুড়িদের মধ্যে ভেজাল আছে না নাই আছে আশেকের রাসুলের মধ্যেও ভেজাল জোরে বলেন ঠিক কিনা 
আচ্ছা একটা বলেন তো আমি আশেকের রাসূল বললাম এটা কি বলার জিনিস না করার জিনিস করার জিনিস এখন কোন স্বামী যদি বউ রাসূলের মুঠি ধইরা প্রতিদিন কি লায় আর কয় তোমার আমি খুব ভালোবাসি এটা মিছা কথা না আল্লাহর নবীকে ভালোবাসার মানে আল্লাহর রাসূল যা করতেন তা আমি করব আল্লাহর রাসূল যা করেন নাই তা আমি ছাড়ব কথা বলেন ঠিক কিনা ওয়ামা আতাকুমুর রাসূল ফাখুযুহু ওয়ামা নাহাকুম আনহু ফানতাহু আমাদের দেশে হলো সবকিছু সিজনাল দেখেন না আশেক রাসূল একদিনের জন্য ওয়ান টাইম বিজনেস কথা বলেন ঠিক কিনা উনি পাকিস্তানে থাকেন বাংলাদেশের মানুষ ভুদাই নাম্বার ওয়ান এমন ভুদাইয়ের ভুদাই এই ভুদাই গিয়ে এরকম গাড়ি সাজাইয়া রথ যাত্রার মতো রথ যাত্রা করেন যা আছে বাংলাদেশের ভক্তের টাকা পয়সা নিয়ে পোটলা বাইন্দা উনি আবার ওনার মতো চলে যাবেন কথা বলেন ঠিক কি না আশেকেরা চুলের সাথে জসনে জুলুসের কোন সম্পর্ক নাই রসুলের প্রেমের সাথে এই তথা কথিত আশেকেরা চুলের কোন সম্পর্ক নাই আশেকেরা চুল হও রসুলের জন্মদিন নিয়েও তো বিতর্ক আছে সফিহুর রহমান মুবারকপুরি আর রাহিকুল মাখতুম বিশ্বের ঐতিহাসিক সিরাত গ্রন্থ এই সিরাত গ্রন্থের রচয়িতা সহ অনেক ঐতিহাসিক গণ আল্লাহ নবীর জন্মদিন সম্পর্কে আট বারো অন্যান্য দিন সহ মন্তব্য করেছেন সম্ভাব্য বারো তারিখের ব্যাপারে বলেছেন তবে মৃত্যুর তারিখের ব্যাপারে কেউ কোন দ্বিমত করেন নাই আল্লাহ নবী বারোই রবুল আউয়ালি পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন আপনি আনন্দ করেন ফেসবুকে দেখলাম কতগুলি গর্দবের বাচ্চা যারা ফেসবুক চালায় তারা তো জানে ফেসবুকের মধ্যে দেখি কেক কাটে ওরা যত সব পাগলের দেশ এই দেশে সব সম্ভব এই জন্য আমি মাঝে মাঝে বলি মাঝে মাঝে আমার কিছু ব্যবসা করতে ইচ্ছা করে সেই ব্যবসা কি জানেন দেশ থেকে সরিষার দিনে সরিষা ভাঙায় কতগুলি ঢাকার থেকে কতগুলি আমি তো থাকি ঢাকার পুরান টাউনে আমার কাছেই হলো মিটফোর্ড আমার কাছেই হলো মৌলবিবাজার সেখানে এই রকম প্লাস্টিকের বোতল লক্ষ 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 টন বিক্রি হয় মাঝে মাঝে মনে চায় ওখান থেকে সাদা কিছু বোতল নিয়ে বাড়ি চলে যাই তারপরে সরিষার তেল ভাঙায় ওই সরিষার তেল ওইটার মধ্যে ভরি ভরার পরে প্রেসে গিয়ে একটা লেভেল ছাপাই যে ইহা ডায়াবেটিসকে কন্ট্রোল করে এই লেভেলটা ছাপাইয়া যদি একবার আমি যদি ঢাকায় সাপ্লাই দিতে পারি দেখবেন আমি পরের বার সোনা গাজে আসলে সত্তর লক্ষ টাকা দামের প্রাডো জিপ নিয়ে তখন তো এই গলিতে ঢুকতে পারবো না তখন আমি বলবো আমি এই এই কাটা কিলা ওয়াজই করব না কথা বলেন ঠিক কিনা আমার গাড়ি ঢুকবেন আমি এখন ওয়াজ করবো কেন কেন আমি এখন তৈলাক্ত মানুষ তেল বেঁচতে বেঁচতে আমি পয়সা হলাম এবং এটা ঠিক আমার ওই ডায়াবেটিস কন্ট্রোল করা সরিষার তেল কিন্তু দেধার সে বিক্রি হবে কথা বলেন ঠিক কিনা যেই দেশে ল্যাংটায় পীর হয় যেই দেশে ল্যাংটায় বাবা হয় যেই দেশে বিড়ি খাওয়া লোক বিড়ি বাবা হয় যেই দেশে গাজা খাওয়াবো লোক গাজা বাবা হয় ওই দেশের মানুষের পক্ষে সব কিছু করা সম্ভব কারণ কোরআন নাই হাদিস নাই কোরআন হাদিস নাই যেখানে ভন্ডামি আছে জোরে বলেন কোরআন হাদিস নাই যেখানে কোরআন হাদি যেখানে নবীর সুন্ন বলেন সুবাহান আল্লাহ এজন্য আল্লাহর নবীর প্রেম ভালোবাসা হলো আবু বকর সিদ্দেক রাজিয়াল্লাহ তালা আনহু দেখিয়েছেন গাড়ে সুর কিছু সময়ের জন্য ট্রানজিট ট্রানজিট বিমান একটা এয়ারপোর্টে কয়েক ঘন্টা থামে আল্লাহর নবীর যাত্রা বিরতি গাড়ে সুরে সেখানে আল্লাহর নবী ঘুম ভেঙে যাবে সেই জন্য আল্লাহর নবীর সাহাবি 
তার কাপুর কিংবা পাগড়ি বিভিন্ন বর্ণ একটা কাপুর সিরে সিরে যখন ভরেছে গর্ত ভরার কাপড় নাই বিষাক্ত প্রাণীর দংশনে কেঁদেছেন তারপর উঠাননি চোখের পানি আল্লাহর রসুলের চেহারা মোবারকে পড়েছেন আল্লাহ রসুল উঠেছেন বলেছেন তোমার কি মেয়েদের কথা মনে হয়েছে তোমার কি পরিবারের কথা মনে পড়ে কাঁদছো আবু বকর যেটা হওয়া স্বাভাবিক আল্লাহ নবী সাহাবি বলেন ইয়া রসুল আল্লাহ না আমি আমার পরিবারের জন্য কাঁদছি না ইয়া রসুল আল্লাহ আপনি আমার এই রানের উপরে মাথা রেখে আপনি ঘুমিয়েছেন বিষাক্ত প্রাণীর কামড়ে দংশনে আমি ব্যথা সহ্য করতে পারি নাই আপনাকে জাগালে আপনার উপর আমার বেয়াদবি হয়ে যাবে কি না আপনার কষ্ট হবে কি না সেই জন্য আমি ওই ব্যথা সহ্য করেছি তবু আমি আপনাকে জাগাই নাই বলেন সুবাহান আল্লাহ এটার নাম হলো আশেকে রাসুল আর আমরা যারা নিজেরা স্লোগান দিয়ে বলে বেড়াই এটার নাম হলো আশেকে সয়তা আল্লাহ নবী উঠলেন লালা মোবারক লাগিয়ে দিলেন ভালো হয়ে গেলেন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ নবী মদিনায় চলে গেলেন যাওয়ার পরে সাহাবিরা হিজরতের অনেক ফজিলত শুনলেন কিন্তু উম্মে কাইস উম্মে কাইস নামক একজন ইয়াহুদি সেও মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেছে উদ্দেশ্য আরেকটা উদ্দেশ্য হল মক্কায় থাকাকালীন সে এক ইহুদি নারীর প্রেমে পড়েছিল ওই মহিলা মুসলমান হয়ে গেছে সাহাবিদের সাথে মদিনা হিজরত করেছেন এখন প্রেমিকের আশায় আল্লাহর নবীর ওই হিজরতকারী দলের মধ্যে এই উম্মে কাইস নামক ইহুদি সেও হিজরত করে গেছে এখন সাহাবাই কেরামের মধ্যে একটু গুঞ্জন আমরা আসলাম ঘর বাড়ি বিবি বাল বাচ্চা সব ফালা রেখা উনি আসছে ওনার প্রেমাস্পদের জন্য ফজিলত উনিও যদি পায় আমিও যদি পাই তাহলে ব্যাপারটা কেমন হয় তখন এই কথা যখন আল্লাহর নবীর কানে গেল আল্লাহর নবী তখন মিম্বারে উঠলে আলাল মিম্বারি আকুল মিম্বারে উঠে তিনি বললেন ইন্নামাল আমাল বিনিয়াত फजिलत पाना ঘর বানানোর সময় জানলাটা কাটছে আজানের জন্য সে আজানের সোয়াব পাবে সূর্যের আলো বাতাসের জন্য গ জানলা কেটেছে আলো বাতাস পাবে সোয়াব আর পাবে না কথা বলেন ঠিক কি না এই জন্য নিয়তের এখলাস হওয়া দরকার আছে না নাই আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে কবুল করুন আমি সুরা বা করা একশত তিপ্পান্ন নাম্বার আয়াত আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন ইস্তাইনু বিশ্ববরি বসলা আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন ইস্তাইনু তোমরা সাহায্য কামনা করো প্রার্থনা করো কিসের মাধ্যমে দুটো জিনিসের মাধ্যমে একটা হলো সবার আর একটা হলো সলা এবার আসুন এটাকে বলা হয় ইস্তেহানা অর্থাৎ সাহায্য কামনা করা এই সাহায্য কামনা করার জন্য দোয়ার দরকার আছে না নাই কথা বলেন দোয়ার দরকার আছে না নাই কিন্তু আমরা কিন্তু কখনো কখনো দোয়াও করতে পারি না কথা বলেন ঠিক কি না ভালো মানুষ তার জন্য মসজিদে দোয়া করবেন দোয়া করার জায়গা নাই দোয়া করলে চাকরি ক্যান্সেল কথা বলেন ঠিক কি না একটা রাজনৈতিক রাজনীতির একটা দুর্নীতিবাজ মারা গেছে আপনার কাছে একটা সিরকুট যাবে হুজুর আজকে অমুকের জন্য দোয়া করবেন এবং দোয়ার ভাষা হবে কি তাও লিখে দেওয়া হয় একটা শব্দ যদি কোনোভাবে কাটা পড়ে ইমাম সাহেবের চোদ্দ গোষ্ঠী উদ্ধার হয়ে যাবে কথা বলেন ঠিক কিনা আর একজন ভালো মানুষ 
যেই মানুষটার জন্য আপনি দোয়া করতে দেন না কিন্তু মানুষের অন্তর ফেটে যাচ্ছে আপনি মনে করে নিচ্ছেন দোয়া বন্ধ করে দিয়েছেন দোয়া এইভাবে করতে না পারলেও অন্তর থেকে যেটা আল্লাহর কাছে চলে যাবে ওটা বন্ধ করার ক্ষমতা কারো এজন্য আমরা দেখি কিছু মানুষ একজনের বিপদের সময় হাততালি দেয় আনন্দ উল্লাস করে কথা বলেন ঠিক কি না সময় যখন পলটে যায় আবার তিনি বিপদে পড়লে আরেকজন আবার হাততালি দেওয়ার সুযোগ থেকে যায় কথা বলেন ঠিক কি না তবে আমরা মুসলমান আমরা সেই কাজটা কখনোই করি না এবং করিও নাই বরং আমরা উদারতা দেখিয়েছি আমরা ঠিকই কিন্তু দোয়া করেছি কথা বলেন ঠিক কি না কারণ আমরা শত্রুর জন্য দোয়া করি যে মরে গেছে আল্লাহ তাকে তুমি মাফ করে দাও তোমার কাছেই সব কিছু কিন্তু আল্লাহর নবী হাদিসে বলেছেন কেউ বিপদে পড়লে তোমার বাড়ির পাশেও একজন বিপদে পড়েছে এটা কিন্তু আমাদের মধ্যে প্রচণ্ডভাবে আছে আমার প্রতিবেশী একজন বিপদে পড়েছে উম ভালো হয়েছে কথা বলেন ঠিক কি না আল্লাহর নবী স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন তুমি তোমার পাশে তোমার কেউ বিপদে পড়েছে তুমি কিন্তু আনন্দ প্রকাশ করো না স্পষ্ট এই ভাষা হাদিসের মধ্যে আনন্দ প্রকাশ করো না কারণ এমন এক সময় আসবে তুমি ওই রকম বিপদে পড়বে তখন অন্যরা ঠিক তোমার বিরুদ্ধে আনন্দ উল্লাস করবে এটা কিন্তু আমরা আমাদের জীবনেও দেখতে পাই কথা বলেন ঠিক কি না আমি একজনের ফাঁসায় দিলাম সুন্দর করে লিখলাম তিনি সুর তিনি বদমাইশ তিনি টাকা মারছেন তিনি আরেকজনকে বাস দিয়েছেন আমি লিখে সুন্দর মতো তাকে আমি স্টাবলিশ করে দিলাম আল্লাহ বলছেন চিন্তা করো না অতিল কাল আইয়া মনুদা উইলুহা বাইনান নাস তুমি আজকে লিখছো কিছুদিন পরে তোমার নামে এমন লিখবে যে ও জাতিরে বাস দিয়েছে যেই বাস তুমি অন্যকে দিবা তোমার পিছনে তোমার উপর এর চাইতে বেশি বাস যাবে তুমি জীবিত থেকেও তুমি মৃত হয়ে থাকবে আজকে একজনের বিপদের মধ্যে তুমি আনন্দ উল্লাস করো তোমার বিপদের মধ্যে তুমি দেখবা তোমার আশেপাশে কেউ নেই ইতিহাস কথা বলে সমস্ত কিছুর নিয়ন্ত্রক কে সুতরাং সাহায্য চাওয়ার জন্য দোয়ার দরকার আছে না নাই আল্লাহ নবী বলেছেন আর দোয়া হুয়াল ইবাদ দোয়া হলো একটা ইবাদত এখন এই দোয়া আমরা অনেক ভাবে করতে পারি এই সাহায্য চাওয়া এই সাহায্য আমরা চাইবো কার কাছে জোরে বলেন কার কাছে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইব এই দোয়াটা আমরা অনেক সময় করি আমাদেরকে নিয়ে অনেকে উপহাস করে কা হুজুররা যদি দোয়া করলে কবুলই ওই তো আমরা এত কিছু করলাম এত হুজুররা মিলে দোয়া করে কই আমাকে তো কিছুই করতে পারে না কথা বলেন ঠিক কি না আপনার উপরে পাশের বাড়ির একজন জুলুম করে ক্ষমতাবান দেখতেও মোটা স্বাস্থ্য ও কালা দেখতে শুনতে মাসাল্লাহ দেখলে ডিপ জলের কথা মনে হয় আছে না নাই এই জন্য কালো মানুষ যারা তারা কিন্তু মনে কষ্ট নিয়েন না কষ্ট নিবেন না কি কষ্ট নিয়েন না কারণ কালো হলেই মানুষের ইজ্জত চলে যায় না কারণ কালো আর ধলোর মধ্যে আল্লাহর কাছে কোনো মূল্য নাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন বলছেন বিভিন্ন গোত্রে বর্ণে আমি আল্লাহ তৈরি করেছি সৃষ্টি করেছি তা আমার কাছে কোনো মূল্য নাই তুমি চৌধুরী বংশের তুমি ভুইয়া বংশের তুমি ব্যাপারী বংশের পাটোয়ারি বংশের তুমি মন্ত্রী এমপি চেয়ারম্যান চকিদার রিক্সাওয়ালা এইসবের কোন মূল্য আমার কাছে নাই 
আমার কাছে মূল্য হলো ইন্না আকরমাকুম আইন্দাল্লাহি আতকাকুম তোমাদের মধ্যে যার তাকওয়া যত বেশি আমি আল্লাহর কাছে তার মূল্য তত বেশি আমার ভাইরা আমাদের কি নিয়ে অনেকে টিটকারি করে হুজুররা এত পিটানি খায় যদি হুজুররা সঠিকই হইতো তাহলে তো হুজুররা যেই পরিমাণ দোয়া তাদের জন্য করে আমাদের কোনো হদিসে পাওয়া যাইত না কথা বলেন ঠিক কিনা আপনার এলাকায় জুলুমবাজ অনেক লোককে দেখবেন সে জুলুম করে যায় কিন্তু তার কিছু হয় না আপনিও বলেন আল্লাহ ওরে দেখে না কত মানুষ সে ল্যাংড়া করে ফেলে আল্লাহ ওরে তো ল্যাংড়া বানায় না আর ওই জালেম সে মনে করে আমার কিছুই হবে না আমার তো কত কিছুই করলাম কেউ তো আমার প্রসঙ্গটাও নাড়াতে পারলো না আমার ভাইরা মজলুম যেই দোয়া করে ওই দোয়া কখনো বিফলে যায় না কথা বলেন ঠিক কিনা কিন্তু আমরা অনেক দোয়া করি মজলুম হওয়ার পরে আল্লাহর কাছে হাত তুলে বলি আমরা দেখি কিছুই হয় না না হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নাই আল্লাহর নবী বলে দিয়েছেন মামিন মুসলিম जीवन जो दरकार कारण अपनी कख मुसीबत मध्य पड़बे सांसारिक विपद मध्य पड़बे स्वामी स्त्री मध्य मिल नहीं কখনো এমন হতে পারে সন্তান সন্ততি বিপথগামী হয়ে যাচ্ছে কোনোভাবেই রাস্তার মধ্যে নিতে পারছেন না ব্যবসার মধ্যে লস হয়ে যাচ্ছে কোনোভাবেই আটকাতে পারছেন না আবার কখনো কখনো এমন হয় সামাজিকভাবে বিভিন্ন পেরেশা নিতে পড়ে গেলেন ও আমার ভাইরা আপনার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে এত বিপদ কেন হয় আর মুমিনদের জীবনে বিপদ বেশি আসে কথা বলেন ঠিক কি না আমার ভাইরা মুমিনের জীবনে বিপদ বেশি দেন এই জন্য আল্লাহর নবী বলেছেন মা বিন মুসলিম ইউসিব আদান কোন মুসলমানকে যদি কোন বিপদ যদি আঁকড়ে ধরে এবং তার ভিতরে যদি কোনো চিন্তা পেরেশানি আসে কোন মমিনের জীবনে যদি বিপদ আপদ আসে চিন্তা আসে পেরেশানি আসে হতাশা আসে এমন কি রাস্তা চলার সময় একটা কাটা পায়ের মধ্যে বিধে গেছে আল্লাহ নবী বলছেন ইল্লা কাফর আল্লাহ বিহা খতয়া এই যে বিপদ আপদ যা আসছে এর মাধ্যম বমিনের গুণাগুলোকে আল্লাহ মাফ করে দেন এই জন্য মমিনের কোনো লস নাই মমিন যদি মারা যায় ভাইরা বাহিরে চলে গেছেন কারেন্ট বিভ্রাটের কারণে আপনারা চলে আসেন আপনার প্রয়োজন থাকলে প্রয়োজনটা সেরে চলে আসেন আমরা আর বেশি সময় করব না মোটামুটি শেষ দিকে চলে আসছি আর এখন যেহেতু কারেন্ট নেই আর বেশি লম্বা করাও যাবে না 
তো সবাই চলে আসেন একটু আমরা জিকির করে এরপর আমরা শুরু করি আল্লাহর নবী বলেছেন কোন মুসলমান যদি আল্লাহর কাছে দোয়া করে এই দোয়া করার কারণে আপাতত মানুষের কাছে মনে হবে দোয়া তো কবুল হয় নাই কিন্তু তিন ভাবে আল্লাহ রাবুল আলমিন দোয়া কবুল করে থাকেন আল্লাহ নবী বলেছেন আপনি যেই দোয়া করলেন সাথে সাথে সেই দোয়া আল্লাহ কবুল করে নিতে পারেন একজন মানুষ আল্লাহর কাছে দোয়া করে বলে আল্লাহর কাছে বেশি বেশি করে দোয়া করে আল্লাহ গো তুমি এটা দাও ওটা দাও কয়েকদিন চাওয়ার পরে সে যখন পায় না তখন সে মনে করে আল্লাহ আমাকে দিবে না একটু খেয়াল করুন সবাই বসুন আল্লাহর নবী বলেছেন দোয়া যখন মানুষ করে এই দোয়া তো আল্লাহ কখনো বিফলে দেন না কিন্তু বান্দা বুঝতে না পারার কারণে দু চার দিন দোয়া করার পরে আর আল্লাহর কাছে দোয়া করে না কথা বলেন ঠিক কিনা একজন ভিক্ষুক একজন ভিক্ষুক সারাদিন হেঁটে হেঁটে ভিক্ষা করে ঢাকার শহরের নিচে দাঁড়ায় দাঁড়ায় ভিক্ষা করার পরিমাণ যতটুকু আছে এক সময় বাসা বাড়িগুলোর অ্যাপার্টমেন্ট ছাড়া ব্যক্তি মালিকানা বাড়ির সিঁড়িগুলো খোলা থাকে গেট ঠোলা থাকে ভিক্ষকরা বাড়ির গেটে ফ্লোরে ফ্লোরে তালায় তালায় গিয়ে দরজা নক করে ভিক্ষা করে ঠিক কিনা একজন ভিক্ষক দোতলায় ভিক্ষা করেন তিন তালায় চার তালায় পাঁচ তালায় ছয় তালা ছয় তালা পর্যন্ত ব্যক্তি মালিকানা বাড়িগুলোর কোনো লিফট থাকে না ভিক্ষক ভিক্ষা করার জন্য বের হয়েছে দোতলায় নক করেছে তিন তালায় নক করেছে প্রতি তালায় নক করে সব তালাওয়ালারা দরজা খুলে বলে যাও মাফ করো অন্য বাসায় দেখো কথা বলেন ঠিক কিনা কিন্তু যারা সত্যিকারে ভিক্ষুক যারা ভিক্ষার কৌশল জানে এই কৌশল জানা ভিক্ষুকেরা প্রতিটা তালায় দাঁড়ায় ওই তালার মালিক দরজা খুলে বলে কে বলে আমাকে কিছু দেন খালাম মা কিংবা বাইর বাড়ির লোক স্বামী যদি খোলে তখন বলে ভাই কিছু দেন দরজা লাগিয়ে দিয়ে বলেন যাও এখান থেকে চলে যাও মাফ করো অন্য জায়গায় দেখো ভিক্ষু কিন্তু দরজা ছেড়ে যায় না দরজার সামনেই দাঁড়ায় থাকে বাড়িওয়ালা দরজাটা লাগায় দিল কিছু সময় পার হয়ে যাওয়ার পরে ভিক্ষু কাবার দরজার মধ্যে নক করে এবার কলিং বেল দেয় না এবার দরজায় নক করার কারণে বাড়ির ভিতরের মানুষ মনে করেছে নতুন কেউ হয়তো এসেছে দৌড়ে আবার দরজা খুলে দেখে ওই আগের ভিক্ষুক জিদ করে রাগ করে দরজা জোরে বন্ধ করে দেয় আর বলে যা তুই এখান থেকে চলে যা ধমক দিয়ে যখন গৃহ কর্তা কিংবা গৃহ কর্তি দরজাটা ধপাস করে বন্ধ করে দেয় ভিক্ষুক কিন্তু তবু জায়গা ছাড়ে না ভিক্ষুক ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে কারণ ওই বাড়িওয়ালার কাছে ভিক্ষুকের আর কোন প্রয়োজন নাই শুধুমাত্র সামান্য কিছু ভিক্ষা ছাড়া ভিক্ষুক বাড়ি থেকে ভিক্ষা করার জন্য বের হয়েছে তার পরিকল্পনাই হল ভিক্ষা ছাড়া আমি কারো ঘর থেকে খালি হাতে ফিরব না দুইবারের মাথায় তৃতীয়বার দরজা যখন নক করল এবার ওই মানুষটা দরজা খুলে যখন দেখলো মেজাজটা তেলে বেগুনে জ্বলে গেল ভিক্ষু মাথা নিশা করে বলে আম্মা যান আপনারা যদি কিছু না দেন 
আমার বাল বাচ্চা নিয়ে আমি কেমনে খাবো এবং কেমনে আমি বাঁচবো ভিক্ষুক মানুষ মারতেও পারে না ঘা ঠেলে নামিও দিতে পারে না রাগে খোবে ঘরের মধ্যে গিয়ে খুচরা টাকা খোঁজে দুই টাকার কয়নও নাই টাকাও নাই পাঁচ টাকা খোঁজে পাঁচ টাকাও নাই বেগম সাহেব কে বলে তোমার কাছে আছে নাকি বলে আমার কাছেও নাই দশ টাকার নোট ছাড়া আর কোনো নোট নাই ও আমার ভাইরা খেয়াল করবেন যে ভিক্ষুককে আপনি ঘরের দরজা থেকে সরে যেতে বললেন কিছুই দিবেন না এই ভিক্ষুক ভালো করে দরজা ধরে রাখলো এবার রাগ হয়ে আপনি দশ টাকার নোট দিই চিন্তা করছেন বিপদ আপদ দূর হ কারণ তুই ঘর থেকে যা যা লাগে নে তবু তুই ঘরের দরজা থেকে চলে যা রাগ হয়ে এবার দশ টাকার নোট বের করে আপনি দরজাটা ধপাস করে লাগিয়ে দিয়ে আপনি মনে করলেন বিপদ থেকে উদ্ধার পেলেন ভিক্ষুককে তারাইয়া দিলেন আপনি জানেন না ওই ভিক্ষুক দশ টাকা হাতে নিয়ে আপনি রাগ হয়ে দিয়েছেন সেটাও ভিক্ষুক ভালো করেই জানে এই দশ টাকাটা হাতে নিয়ে আপনার দরজা দিকে একবার তাকায় তার টাকার দিকে একবার তাকায় আর আপনার দরজার দিকে তাকায় মুসকি হাসতে হাসতে পকেটে টাকাটা ভরে নিচের দিকে তাকায় আর নিচে নামে কিংবা উপর তালায় ওঠে এর কারণ হলো ভিক্ষুক মনে মনে বলে ওরে বাড়িওয়ালা তুমি তো আমারে চিনলা না কারণ আমি এমন একজন ভিক্ষু দরজা ধরে থাকব যতক্ষণ তুমি না দিবা আমি তোমার দরজা ছাড়বো না আমার ভাইরা আমার আল্লাহ বান্দার দোয়া চান দোয়া যেন বান্দা এমন ভাবে করে বান্দা প্রতিদিন চাইবে সকালে চাইবে দুপুরে চাইবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ এসে যেমন চাইবে সারা দুনিয়ার মানুষ ঘুমে বিভোর আমার মাওলা রহমত বরকত মাক ফেরাত নাজাত রিজিক মাক ফেরাত সুস্থতা সব কিছু নিয়াজির আমার মাওলা ভিক্ষুক খুঁজেন ওই ভিক্ষুকদেরকে খুঁজেন যেই ভিক্ষুকরা আমার মাওলা দরজার মধ্যে পড়ে আছে আমার মাওলা খুঁজেন আপনি একদিন ব্যবসা খারাপ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পরে তিন দিন দোয়া করছেন ব্যবসা ভালো হয় না দোয়া বন্ধ করে দিয়েছেন একদিন দুই দিন তাহার জুত পড়েছেন ঠেলায় পড়েছেন তাহার জুত পড়েছেন এক দুই দিন চাওয়ার পরে বন্ধ করে দিলেন জিজ্ঞেস করা হলো ভাই তুমি তো আগে মসজিদে আসতে এখন কেন আসো না হুজুর বলেন না এত দোয়া আল্লাহর কাছে বলি আল্লাহ আমার দিকে তাকায় না বিপদ আপদ সব আমারই দেয় এমন লোক আছে না নাই এই দোয়া আপনি করছেন এমন হতে পারে যেই সময় আপনার দোয়া কবুল হবে আপনি চলে আসছেন শয়তান আপনাকে বাসা দিয়ে বলছে আরে লাভ নাই তুই এমন আন্দা কুন্দা কার কাছে চাস অন্ধকারে ছায়া তো লাভ নাই এমন কাউরে দেখস না তার কাছে ছায়া লাভ নাই এমন ব্যক্তির কাছে চা যার কাছে চাইলে তুই পাবি শয়তান বুঝাইয়া বলে ওই তোর মার্কেটের অমুক ব্যবসায়ী ওই পিসাবের মাঝারে মান্নত মান ছিল ওই পিসাবের ওরসে গিয়া দোয়া করছিল ওই উরসে যাওয়ার পরে দোয়া করার পরে ব্যবসা এমন চাঙ্গা হয়েছে শয়তান সাই কোনোভাবে আপনারে উঠায় নিতে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে আপনি তিন দিন চার দিন দোয়া করলেন এবার আপনি পীরের দরবারে গেলেন এই পীরের দরবারে আসার পরে ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি হলো আসলে আমার আল্লাহ আপনার দোয়া কবুল করেছেন কিন্তু শয়তান কৌশলে আপনাকে ওই মুহূর্তে মাজারে নিয়া বুঝাই দিল তোমার দোয়া এই মাজার ওয়ালায় কবুল করাইছে এমন করে মুসলমানকে মুশরিক বানায় আমার ভাইরা আল্লাহ নবী বলেছেন তুমি দোয়া করবা কেমনে আমরা দোয়া করার সময় মনে করি আল্লাহ তুমি এটা দাও মনের মধ্যে সন্দেহ আল্লাহ দিবে কি দিবে না কথা বলেন ঠিক কি না বলে হুজুর দোয়া করেন কয় আপনি করেন কয় আমি করলে আল্লাহ বলবনি বলে কি না বলেন 
আপনি নিজের এত ছোট মনে করেন কেন শয়তান আপনাকে এটা মনে করে করে আল্লাহর কাছ থেকে দূরে সরায় রাখছে কথা বলেন ঠিক কিনা শয়তান বলে তুই তো নামাজ পড়স না একক তো নামাজ পড়ে দোয়া করলে কি হবে কারণ আপনি যদি একক তো পড়েন যদি মজা পেয়ে যান দ্বিতীয় তো নামাজে যাবেন এই জন্য শয়তান চাই একক তো যেন না পড়েন আপনি মসজিদের ধারে কাছেও যান না আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই জন্য কোরআনে বলে দিয়েছেন নিস্তাইনু আর আমার নবী বলেছেন আল্লাহ নবী বলেছেন তুমি দোয়া করবা কেমনে তুমি দোয়া করবা তোমার অন্তরের মধ্যে এই বিশ্বাস নিয়ে তুমি দোয়া করবা আল্লাহ আমি তোমার কাছে দোয়া করছি প্রার্থনা করছি সাহায্য চাচ্ছি আমি তোমার গোলাম তুমি আমার মাওলা আমি সারা তুমি কারে দিবা তুমি না দিলে আমি কার কাছে চামু এই বিশ্বাস নিয়ে যখন একজন মুমিন আল্লাহর কাছে চায় আমার আল্লাহ হাদিসে কুদসিতে বলেছেন আনা ইন্দা আবেদি জন্নিবি আমার মা আমার বান্দা আমার সম্পর্কে যা মনে পোষণ করে আমি আল্লাহ তার কাছে সেইভাবে দরা দেই যেই বান্দা দোয়া করার সময় মনে করে আল্লাহ তো আমার দোয়া কবুল করবেন না তার দোয়া কবুল হয় না আর যেই বান্দা মনে করেন আমি দোয়া করব অবশ্যই কবুল হবে একদিন আগে কিংবা পরে আমার আল্লাহ বলেন ওই বান্দার দোয়াই তো আমি আল্লাহ কবুল করে নেই বলেন সবাহান আল্লাহ ফলিয়ুলি <laughs> আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন ডাকলেই তোমার ডাকে আমি সারা দিব বলেছেন কে কিন্তু আমরা ডাকতে পারি না ভিক্ষুকের মতো দরজা দরে বসে থাকতে পারি না আমার রসুল বলেছেন আমার আল্লাহ নেমে আসেন প্রথম আকাশে এসে বলেন প্রতি রজনীতে আমার দেশের মানুষ শুধু লাইলাতুল বারাত ওই সবে বরাতের কথা বলে থাকে আসলে সঠিক নয় বরং আল্লাহ প্রতি রাতেই শেষ রজনীতে মাক ফেরাতের জন্য ঘোষণা করতে থাকেন এসে বলেন গুনা অনেক করেছ কিন্তু গুনার বোঝা নিয়ে আছ এই গুনাগুলোকে আমি আল্লাহ প্রকাশ করি নাই কত গুনা করেছ ওই গুনার একটা যদি আমি আল্লাহ প্রকাশ করে দিতাম সমাজে তুমি সূর্য ওঠার পরে মুখ দেখা দিতে পারতে না কথা বলেন এমন আছে না নাই আমরা প্রত্যেকেই গুনাগার প্রত্যেকের একটা অন্ধকার জীবন আছে না নাই এটা কেউ কাউকে দেখাতে চায় না আমার নবী আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে রিকোয়েস্ট করেছেন আল্লাহ গো পূর্ববর্তী জাতিরা পূর্ববর্তী নবীর উম্মতেরা দীর্ঘ হায়াত পেয়েছে একশো দুইশো পাঁচশো এক হাজার দুই হাজার বছর হায়াত পেয়েছে আমার উম্মতের বয়স তো অনেক কম আমার উম্মতি মা বাই না সিদ্ধি নীলাসাবাইন আজকে প্রধানমন্ত্রীর একটা বক্তব্য দেখলাম পত্রিকায় পঁয়ষট্টি বছরের আগে কাউরে প্রবীণ বলা যাবে না কারণটা কি কারণ হলো মানুষের গড়ায়ু বেড়ে গেছে আমার এমন হাসি পাইল বয়স আবার মানুষের বাড়ানোর কোনো সম্ভাবনা আছে কিন্তু এটা কিন্তু দাধার সে প্রচার হচ্ছে কয় মানুষের গড়ায়ু বেড়ে গেছে গড়ায়ু বাড়লো কেমনি এমন যদি হয় তাহলে একটু গ্যারান্টি দেওয়া দরকার যে এখন আর সত্তর কিংবা আশির মধ্যে কেউ মারা যাবে না সবাই নব্বইয়ের পরে মরবে এইটা গড়ায়ুষ বাড়ার কি আছে আমার নবী তো সাড়ে চোদ্দশো বছর আগেই বলে গেছেন বলে গেছেন এটা হলো এই উম্মতের গড় বয়স 
खूब कम संख्यक मानूष जरा शत्र कोठा पार कर तो स्वाभाविक कथा बोलें ठीक कि ना जोरे बोलें ठीक कि ना ये कि मिसा कथा कहल ना कि बनें ना कथा कहले कहित हजूर एक सरकार बिोधी प्रस्तावना दिया गल खूब कम कथा ठीक अपराध कर गोपन कर रखो बोलें अल्लाह पाक सूझ दिए दिले चूरी कर बैंक टाक सब चूरी कर शेष टेंडार लो से रास्तार सब इट सुरकी बाली सब पेटर मध्य रास्त कि कथा बोलें ठीक है रास्ता दिए आसार समय देखी कला किसुण पर देखी लाल कत खुण पर देखी सदा अरे भाई घटना की एक ही रास्ता तीन कलर घटना की तरह मानी हलो एक दिशे कलो बाकी टुकु खाए फलाई से शुद्ध खाए फलाई से अर्थात इटा खाई बालू खाई सुरकी खाई सेफ्टी नो खाई कला कला की अलकतरा गुली खाई कथा बोलें ठीक कि ना सोर तो शब्द ले आसे की कथा बोलें ना क्या सोर आसेना जार का कुरान नाई मध्य रसुल्लामी चाहबा ठीक <laughs> 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 बार बार एगिली चले जाए तो एगिली सवार कन्सेंट्रेशन नष्ट हो जाए एक एकाग्रता नष्ट हो जाए जो इटा कारो हाथे नहीं ऊपर थे नियंत्रित है कारण ये को जगार को सूच कारा चला ये आल्ला भलो जाने और स्वाभाविक लोड शेडिंग जो है को बार्ता पड़े जाए यह बला जाए ना दुर्गा पूजार समय ठीक ठाक मत कारेंट थे ओ समय जैसे कारेंट ना जाए ना खूब सचेतनतार साथ खेल रखा है मन कर हुजूर एम कथा बोले गलो भाई राजनैतिक दृष्टिकोण थे कखनी देखें ना आपनी देखें एक मुसलमान सन्तान हिसाब से कथा बोलें ठीक कि ना जो अल्लाह पाक सकल के हिदायत दान कर सकले बोले आल्ला रसुल अल्लाह पाकर का आर्जी पेश कर आल्ला कबुल कर आल्ला कुरान मध्य से सूझ दिए दिले समाज रखी कथा ठीक क्या जात हाओ कथा बोझ निकी जागे मानी आसार आगे तो हो
আসে না সবাই চিন্তা করে আব্বাই যদি সুস্থ ওইয়েই ওঠে এই জন্য তাওবা সহজে করায় না লাস্ট টাইম হাসপাতালে ডাক্তার বলে দিছে তেমন ভালো কোনো নিউজ নেই বলো ডাক্তার সাহেব কোন কি কয় না এখন আর কোনো নিউজ নেই আজকে কালকে থাকুক আপনারা আল্লাহ আল্লাহ করেন বাসায় নিয়ে যাইন কালকে এবার সবাই ডিনার মাইন্ড আব্বা আর ফিরবে না কারণ আব্বা যা দুই নম্বরই করতে এখন আর করতে পারবে না সুতরাং হুজুরকে ধৈরাই না তবা করাও কথা বলেন ঠিক কি না এবার মুখ লড়ে না সো কেউ দেয় না আত লড়ে না মুখের মধ্যে মাস্ক লাগানো আইসিউতে অথবা সিসিউতে ডাক্তার বলছেন বেশি মানুষ যায় না হুজুর আছে তবা পড়াইব नड़ाचड़ा करें हुजुर असुविधा হুজুর বসে মহাবসিবতে না পড়াইলে আসরের থেকে ইমামতি কাটা উঠ কথা বলেন ঠিক কিনা হুজুর বেচারা চিন্তা করে একদিকে চাকরি আরেক দিকে তবা পরে হুজুর চিন্তা করে হে তো পড়তে পারবো না নিজের তবা নিজেই করি আস্তাল ফির কথা বলেন ঠিক কিনা এই হলো তবার অবস্থা অথচ আমার আল্লাহ কি বলেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন ওয়া মাই ইয়ামাল সুআন আও ইয়াজলিম নাফসা সুম্মা ইয়াস্তাগফির ইল্লাহ ইয়াজিদিল্লাহ গাফুরার রাহীম আল্লাহ বলে দিলেন ওয়া মাই ইয়ামাল সুআন আও ইয়াজলিম নাফসা যে অন্যায় করে নিজের উপরে জুলুম করলো আমরা মনে করি গলা ধৈরা নিচে দিকে দিয়ে পিলের মধ্যে কিল দেওয়ার মানে হলো জুলুম নিজের উপরে জুলুম করার মানে কি আমি অন্যায় করলাম যে কাজ করলে জাহান নামে জ্বলতে হবে এমন অপরাধ করলাম তার মানে আমি ইচ্ছা করলেই জান্নাতে যেতে পারতাম কিন্তু জুলুম করে জাহান নামের কাঠ আমি আমার দেহটাকে বানাইলাম এর নাম হলো জুলুম আল্লাহ বকুল আলমিন বলছেন এরপরেও যদি সে বুঝে যদি আমার কাছে এস্তেগফার করে এই এস্তেগফারটা কখন করবেন দিনে রাতে চব্বিশ ঘন্টা সমস্ত মানুষের জন্য এস্তেগফারের দরজা খোলা আছে না নাই কথা বলেন আছে না নাই আপনি মনে করে নিবেন না মরার আগ দিয়েই শুধু এস্তেগফার বরং এস্তেগফার সুস্থ অবস্থায় পড়া লাগবে কি লাগবে না আল্লাহ নবী বলেছেন মানলাজিমাল এস্তেগফার যদি কোন মানুষ এস্তেগফার তার জীবনের জন্য আবশ্যক করে নেয় সার্বক্ষণিকভাবে এস্তেগফার পড়তে পারে যা আল্লাহ মিন কুল্লি দিয়ে কিন মাখরাজান তার জীবনের যত সংকীর্ণতা আছে জীবন যাপনের সংকীর্ণতা হতে পারে সমাজে চলতে গিয়ে দশটা মানুষ পছন্দ করে না এই সংকীর্ণতা হতে পারে যত ধরনের জীবন যাপনের সংকীর্ণতা হোক না কেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন ইস্তেগফারের কারণে তার সংকীর্ণতা দূর করে দিবেন ওমিন করলে হাম্মিন ফারাজান চিন্তা পেরেশানি হতাশা তাকে গ্রাস করে নিয়েছে আল্লাহর নবী বলছেন ইস্তেগফার যদি মানুষ বেশি বেশি পড়ে তাহলে তার জীবনের পেরেশানি অশান্তি আল্লাহ রব্বুল আলমিন দূর করে দিবেন তিন নাম্বার পুরস্কার 
ওরাজাকাহু মিন হাইসুলা ইয়াহতাসিব ওই বান্দা বান্দি যত বেশি ইস্তিগফার করবেন তার রিজিকের সংকট দূর করে বেহিসাবি রিজিক আমার আল্লাহ তাকে দান করে দিবেন সুবহানাল্লাহ ইজন্ন আমার আল্লাহ বলে দিয়েছেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানুস্তাইনু বিসবরি ওয়াসসালা ইন্নাল্লাহা মাআসসাবিরিন একটু জিকির করে নেই লা রাত কিন্তু বারোটা বাজে দুবলা রয়ে গেছে আর এক জায়গায় ফাঁকি বাজে নিরানি হয়ে যাবে কথা বুঝেন নাই ইস্তে আমার যতটুকু করছি চেষ্টা করছি আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে যতটুক আছে ওটুক বলার জন্য আর সবর আর সালাতের সালাদ দিয়েই তো একটা মাহফিল হয় অনেকেই বলেন ওই যে সাহাবিকারে আমি এসেছিলাম গত বছর সেখানে সালাতের উপর আলোচনা করেছিলাম ওটা ইউটিউবে আছে অনেকেই বলেছেন যে হুজুর সালাতের আলোচনাটা আসলে আমরা ইতিপূর্বে কখনো এমন শুনি নাই তো এখন সালাতের ব্যাপারে আলোচনা করতে গেলেও তো লম্বা সময় দরকার আর না তো ফাঁকিবাজি আলোচনা করে তো লাভ নেই কিচ্ছে কাহিনী কয়ে কী লাভ হইব সবর এটা সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা সবচেয়ে বেশি আমরা সবাইকে সবার করে সবার আল্লাহ লগে আছে আর কিছু জানে না ঘোরার ডিম সবর কয় রকম হতে পারে কোন কোন ক্ষেত্রে আপনি সবর করা দরকার এটা ক্লিয়ার একটা ধারণা না পেলে আসলে আমরা গোজামিল দিয়ে খুব একটা সুবিধাজনক হবে না অনেক ওলামায় কারাম বিভিন্ন জায়গায় আসবেন ইনশাআল্লাহ হয়তো অনেকের কাছ থেকে আমার চেয়ে বিজ্ঞজন সবাই আমি আপনাদের এলাকায় যত ওলামায় কারাম মাহফিল করতে আসেন তাদের মধ্যে আমি সবচাইতে নিজেকে অযোগ্য মনে করি আমি এখনো শিখছি তো আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে যতটুকু আমি করেছি অন্যান্য ওলা মায়কের আমার হয়তো বলবেন ইনশা আল্লাহ আবার আমি তো এদিকে আপনাদের এলাকা তো অনেক ওয়াজ আমার ইচ্ছা না থাকলেও হয়ে যাচ্ছে ওই কয়েকজন ভাই মহব্বত করেন হুজুর একটু আসতে হবে তা দেখা যায় অনেক ওয়াজ আমি চলে আসি তো হয়তো কোনো না কোনো জায়গায় হয়তো আবার আলোচনার সুযোগ থাকলে ইনশাল্লাহ আলোচনা করব। যতটুকু আলোচনা করলাম আল্লাহ পাক আমাদেরকে এর উপরে আমল করার তফিক দান করুন আমি কারো কোনো বক্তব্য আছে আচ্ছা আচ্ছা মাহফিলের জন্য তো আপনারা কিছু দান সৎকার করেছেন এখন তো আর কালেকশন আমি করব না তারপরেও শেষ সময় অনেকে একটু ইচ্ছা থাকে যে আমি কিছু দিয়ে যাব কেউ টাকার জন্য ডরাইয়া উঠতেন না কিন্তু যে দিতে হবো না আমি ভাই কালেকশন জানিও না কালেকশন করব এটা হলো সম্পূর্ণ আপনার আপনি দিলে এটা আপনার থাকলো এখানে জোর জবরদস্তির কিছু নাই কেউ একটু যান ভিতরে যে যতটুকু পারেন দিলেন আমরা দোয়া মরাদ করে দেব আর ছেলে বেলে তো সবাই স্কুল কলেজে ভর্তি করান এটা ঠিক মাদ্রাসায় ভর্তি করেন ঠকবেন না এখন এইটা কইতে গেলে তো আর একটা ওয়াশ করা লাগে আর কি আরো দুই ঘন্টা ওয়াশ করা লাগে সেটা হলো আপনি লেখা পড়া যাই করান না কেন লেখা পড়া দিয়ে কিন্তু আপনার রিজিকের ফয়সলা কখনোই হবে না এটা আপনার একটা মাধ্যম প্রচেষ্টা সেজন্য হুজুর কইছে লেখাপড়া দিয়ে রিজিক হবে না সুতরাং কালকে দেব ওই খাতা সব থেকে লেখাপড়া করা লাগবে না না চেষ্টাটা আপনার দেওয়ার মালিক কি আল্লাহ ওই দেওয়াটা আপনি যেই লাইনে চেষ্টা করবেন ওই লাইনে আসবে আমি প্রাইমারিতে পড়েছি যখন 
আমার সাথে কিছু বন্ধু বান্ধব ছিল আমি ছিলাম মৌলভী সাহেবের পোলা আর ওরা ছিল অফিসারদের পোলা এক একজন এক এক জায়গায় চাকরি করে আগের দিন এখন থেকে তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগে সরকারি একটা চাকরির দাম মারাত্মক বেতন যদি পনেরোশো হয়েছে এটা দাপটই আলাদা মোল্লা মল্লবীর পুলা বলতে কম কথা শুনি নেই আমার বাবাও বাবা কেউ বলছে আমি একটু বুঝাবার জন্য আপনাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য বলছি আমার বাবাকে আমার এলাকার মানুষজন বলছে তাই মুরব্বীদের অনেকেই ইন্তেকাল করেছেন আর ভালো নিয়তে বলছেন যেই বুঝছিল বলছে মোল্লা সাহেব আপনিও জীবন ভর কষ্ট করলেন পোলা পান্ডির কষ্ট করাইবেন মাদ্রাসায় দিয়ে দিছে তা আমার আব্বা উত্তর দিয়েছেন আল্লাহ যদি কষ্ট দেওয়ার মধ্যেই খুশি থাকেন আমার কিছু করার নেই আমার আব্বা আলহামদুলিল্লাহ এখনো বেঁচে আছেন এবং আমি মনে করি আমি আমার বাবার সন্তান হতে পারে আমি গর্বিত একজন আলেমের সন্তান আমি আমার এলাকায় আমার বাবার নামেই পরিচয় দিই আমি মোল্লা সাহেবের ছেলে আর কিছু বলা লাগে না প্রবীণ আলেম আমার বাবা তো ওই অবস্থা থেকে আল্লাহ আমাকে এনেছেন আমার সাথে যারা পড়েছেন লেখাপড়া শেষ করার প্রথম দিকেই অর্থাৎ কর্মজীবনের প্রথম দিকেই বাড়ি থেকে যখন আসি আমার বাড়ি শরীয়তপুরে গাড়িতে যখন ওই মাজিনঘাট লঞ্চঘাট মানে নদী পারাপারের এই পর্যন্ত অথবা লঞ্চে আসলে লঞ্চঘাটের দিকে আসলে আমার সাথেরই আমারই এক ভাই ও একটা ভেবি চালায় ও খুব পয়সাওয়ালার ছেলে ওর বেবিতে আমি আসি ও বেবি থেকে নামায় আমার লাগেজটা মাথায় নিয়ে যখন লঞ্চে উঠায় আমি ঢাকা এসে আমি একা একা একদিন কাঁদছি এই জন্য কেঁদেছি আল্লাহ তুমি কত মহান একই সাথে পড়লাম যে আমাকে নিয়ে টিটকারি করত যারা করত ওরা এখন আমার লাগেজ মাথায় নিয়ে উঠায় দিয়া নিজেদেরকে ধন্য মনে করে আল্লাহ তুমি আমাকে আমার একটা অবস্থানে নিয়ে গিয়েছ রিজিকের মালিককে এই বিশ্বাসটুকু যদি আপনার না থাকে তাহলে আপনি মুমিন হতে পারেন নেই এজন্য আপনার সন্তানকে আপনি যা বানান অন্তত পক্ষে প্রাথমিক ফাউন্ডেশনটা আপনি মাদ্রাসায় দিয়ে তারপর আপনি স্কুলে পাঠান মনে হয় ঠকবেন না যদি পয়সা করি কম কামায় তাইলে এটা মনে করে নিয়েন ওর এই স্কুলে পড়াইলো পয়সা এতটুকু কামাই এক পয়সা বেশি কামাইতে পারবে না পারবে না যদি তাই হইতো বাংলাদেশের বড় বড় শিল্পপতি যা আছে সবগুলি মূর্খ কল একটি কলম ভাঙে যাই হোক অনেকের মাথায় ঢুকবে না গেলে বলবে হুজুর খালি চাপাবাজি করতে সেই জন্যই বলছে ওয়াজ এক ঘন্টা না দুই ঘন্টা লাগবে কারণ আপনার বুঝেই দুই বলতো আমার হাদিসে কি বলেছে কোরআনে কি বলেছে তখন দুই ঘন্টা পরে কেবেন ও এইয়া হেইয়া তো মই বুঝলাম আল্লাহমদিনের <laughs> 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 وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ووفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير رب العالمين أمر تمار كسو نغن نغنا غر غلام غنار بجا ماتاي كوري تمار ايمهان دور باري هاتو لسي رب العالمين مهرباني كوري اما دير زيبونير غنا تمي ماف كوري دا رب العالمين فنير شنا غزير انتر غطا كاتا كلا داكل مدرشاي تمار كسو نغن نغنا غر غلام دير كنيه 
मुरब्बिया ने कराम देर के लिए छोटो छोटो भाई देर के लिए पर्दारा राले अमादेर शम्मानी तम माँ बुंदेर के लिए तुम्हारे का सहार तुले सी मेहरबानी करे गुना माफ करे दाव रब्बुल अलामीन अम्र जरा हाथ तुले सी अमादेर ओने केरी माँ बाबा दुनिया है ना ही ओने केरी माँ ना ही ओने केरी बाबा ना ही ओगो रब्बुल अलामीन जरा ए ए नियामत हरिये छेन शुद्ध मत्र तारा ही बुझ पे नहीं नियामत तेरी के मुंडा रब्बुल अलामीन तुम्हार कसी फरियाद कोरी जादेर माँ बाबा दुनिया चिरे चिरो काले रिजो नॉन धोकार को बोरे शाही तो अचेन मेहरबानी करे तादेर जीवनेर गुना तुमी माफ करे दाव रब्बुल अलामीन गुना माफ करे दिए तादेर जो नो जन्ना तुल फेर दाव सिर رب العالمين جادر ما بابا دنیا جیبی تو اچھے اگر رب العالمين پتکر ما بابا کی نیک حیات دان کرے داو رب العالمين انکر ما بابا وشوس تو اچھے تمہار کسے فریاد کری شکلر ما بابا کی پوری پون وشوس تو تا دان کرے داو رب العالمين अमरा जरा हाथ तुले से आमा देर शंतान शंतो दिदेर के तुमी नेक शंतान ही शबे कबूल करे ना रब्बुल अलामीन अमरा मोरे के ले जानी ना आमा देर जोनो के दुआ कर बे एवं के दुआ कर बे ना अगर रब्बुल अलामीन अमरा मोरे के ले आमा देर शंतान रजनो आमा देर जोनो तुमार कसे मार फिरा तेर दुआ करते परे एवं शं रब्बुल अलामी ने मद्रासर प्रतिष्ठा कालीन समय जरा चिलो तादेर मुद्दे आने की है तो ना ही अंधकार कबूरे शाही तो तादेर जीवन ही रिगुना माफ करे दाव रब्बुल अलामी इन ए मद्रासर ज़ोमी जरा दिले ए मद्रासर जनो ज़ोमी मज़रा दिले ए ज़ोमी इंटा जो दी ना दिते न ज़ोमी ने रोने क दाम हुए जेतो ऐमोन बोरो सेक्रिफाइस जरा कोरे दुनिया चेरे बिदाय नीलें अगर अब बोला लमीन इटा एक मत्र तुम्हार संतुष्टि जुन्नो इतारा कोरे सेन मेहर बानी कोरे तादिर जुन्नो जन्नत तेरे मुद्दे ज़ोमीर बोरा दो कोरे दाव अगर अब बोला लमीन दुनिया र ज़ोमीन के जरा तुम्हार रसूलर घरे र ज़ोन्नो बोरा दो क तुम्हारे कसे फुरियात को रीता देर शकुलेर जन्नो जन्नत को बुल कोरे नाओ अगर अब बुला लमीन ए प्रतिष्ठा शते जरा जोड़ी तो जरा ज़ोमी दिलन जरा प्रथम प्रतिष्ठा को लेन प्रतिष्ठा शते जरा जोड़ी तो शकुल की धुमी माफ कोरे नाओ शे शमोए थे कि ए पुर्जन तो जो तो मानुष पुरी चालो ना शते जुक तो च एक एक जोन एक एक दायित्व तुम ही जानो ये दायित्व कुनो मूल्य तुम्हार का सीना ही शुद्ध मात्रों खेत में तेरे मूल्य अगर अब बोला लमीन जरा ये खेत बोध करे चेन दुनिया चिरे बिदा ही नहीं चेन ये मद्रा शर खेत मोत मोर्सी देरे खेत मोत जरा कर लेन इर बिनी मौई तुम ही तादेरे के जन्नत दिए जतुब पारिवारिक जीवन के सुख द्वारा परिपूर्ण कर दाओ रब्बुल अलमीन दुई पास मुरब्बी बसे अनेक मद्रासमरा बस रब्बुल अलमीन ओलामी कैराम कबुल कर रब्बुल अलमीन 
जा किचु बोला तुम्हारे कोरान एवं तुम्हारे नवीर हदीस थे के बोला रे चेष्टा करें ची भूल तुटी की हुए चिता तो जानी ना अगर बोला लमी इन कोनो एक टा हदीस रे शब्दों जो दी भूल बोले था कि अमर जानते ही हुए था के तुम्हारे कसे माफ चाहे ओय भूल तुटी खोमा कर दिए जा किचु बोला मेरु परे आमा के एवं आमर भाई बंदर के आमल करार तो फिर दम करेदा प्रबुला लमी इंजर आमा के दावत करे खाने आनले तुम्हार फैसला चिलो अर जरा दावत करले तादिरी इच्छा चिलो तुम्हार फैसला ही प्रधान प्रबुला लमी इन शकल भाई देर के तुम्हार दीन रे जन्नो कबूल करे ना अगर प्रबुला लमी ना मधेर दुआ के कबूल अर मंजूर करे ना बांग्लादेशी रे ज़मीन इनके कुरान रे जन्नो कबूल करे ना प्रबुला लमी इन इस्लाम रे जन्नो जरा कास करे तादेर जन्नो गाय भी मदद दान करे ना मुसलमान देर के तुम्हीं � जाति तो होच्छे मुसलमान जनों ने जातों ने रिपोती बात करे रुखे दाराते परे शी शक्ति शंचाय करार एवं उच्चो बद्ध हवार ताऊफी तुम्हीं दान करे दाव اللهم اغفر لنا ولوالدينا رب رحمهما كما رب ياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وزرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واجعل آخر كلمتنا عند الموت لا إلها إلا الله محمد رسول الله